আসলে ভালো থাকা তো এক রকম না ভালো থাকা হলো দুই রকম একটা হলো শারীরিক আর একটা হলো মানসিক বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষেরা শারীরিকভাবে মোটামুটি ভালো আছে শারীরিকভাবে কারণ বর্তমান সরকার করোনা নামক মহামারী আসলে মহামারী বলে কিছুই না এটা একটা ভুয়া ব্যাধি ধরে তো ঠিক কি না যাই হোক সেইটা নিরসনের জন্যে টিকা আমদানি করেছেন টিকা টিকা প্রত্যেক উপজেলায় উপজেলায় স্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতাল আছে আছে না নাই এবং নানা রকমভাবে শারীরিকভাবে আমাদেরকে ভালো রাখার জন্য সরকারও তৎপর আমরাও মোটামুটি সোচ্চার আছি এই জন্য শরীরের দিকটা আমাদের খুব একটা সমস্যা নেই কিন্তু মানসিকভাবে আপনারা কেমন আছেন আমাকে জয়পুর হাট থেকে একজন মোবাইল করছে মসজিদের মোয়াজিম বলে হুজুর আপনি কেমন আছেন তা আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ তা আমি বললাম ভাই আপনি কেমন আছেন কয় নাউজুবিল্লাহ আমি বললাম নাউজুবিল্লাহ কেন বলে মনের দিক দিয়ে খুব একটা ভালো নেই তো তোমার মনে আবার কি হলো মোয়াজিম বলতে যে হুজুর আজান হচ্ছে আকামত হচ্ছে কিন্তু ইমাম নাই আজান হচ্ছে আকাম হচ্ছে ইমাম নাই কেন বলে ইমামকে পুলিশ খুঁজতেছে এর জন্য আজ কয়েকদিন হলে ইমাম সাহেব যে কোন জায়গায় লুকে আছে তা আমি মোয়াজিনকে বললাম ইমামকে পুলিশ কেন খোঁজে ইমাম কি কোনো অপরাধের সাথে জড়িত ইমাম কি গাঁজা খায় হিরোইন বেসে সুদের ব্যবসা করে না কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত আছে কি না তোমার জন্য আমাকে বলতেছে আপনি আলেম তুমি গেলাম হ্যাঁ তো একজন ইমাম সাহেব কে গুলোর সঙ্গে জড়িত থাকে আপনি জানেন না এবং জানি তো তো পুলিশ খোঁজে কেন তো বলতে হুদুর পুলিশ কেন খোঁজে আমি এখনো জানি না তবে আপনাকে জানার পরে বলবো দুই দিন পরে মোয়াদ জন্য আমাকে বলতেছে হুদুর ইমাম মারাত্মক দোষে দোষী আমি বললাম দোষটা কি বলে ইমাম বিশ্বাস করে মসজিদ আল্লাহর ঘর গোটা বাংলাদেশ আল্লাহ ইমামের বিশ্বাসটা একটু বেশি যে শুধু মসজিদ আল্লাহ না গোটা বাংলাদেশ কার শুধু মসজিদ সুন্দর রাখলে হবে না গোটা বাংলাদেশকেও সুন্দর করা লাগবে এই জন্য ইমাম সাহেব মসজিদের আইন সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এইটাকে যেন থানায় খোঁজ দিছে এরপর থেকে পুলিশ ইমাম সাহেবকে খুঁজতেছে তা আমি কইলাম আলহামদুলিল্লাহ তো মোয়াজিন বলে ইমামকে পুলিশ খোঁজে লুকে আছে আর আপনি আল্লাহর শুকর আদায় করলেন আমি কলাম মোয়াজিন ইমাম সাহেব বর্তমানে গাড়ে সুরের সন্নত আদায় করতেছে ধরে খান করতে তা আজকে আপনারা মোটামুটি ভালো আছেন কিন্তু আমাদের খবরই যখন জানতে চাবেন যে হুজুর আপনারা কেমন আছেন তখন বলবো শারীরিকভাবে মোটামুটি ভালো তবে মনের অবস্থা খুব একটা ভালো না এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো দেহের দাম বেশি না মনের দাম বেশি দেখবেন মোটা তাতে একটা মানুষ তেলা পোকা দিকে ভয় করে আবার চিকন চাকন একটা মানুষ বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করে আপনারা বলেন তো এটা দেহের জোরে না মনের জোরে বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মন একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে ঠিক এখন মানুষের মনটা এত দুর্বল মানুষ আর কথা বলতেই চায় না আমাদের বগুড়ার অবস্থা খুব খারাপ ফিস ফিস করে গল্প করে যদি জিজ্ঞাস করা হয় জোরে কথা বলো তাই না দেওয়ালের কান আছে আপনারা বলেন তো দেওয়ালের কান আছে কিন্তু এই যে দেওয়ালের কানের কথা বললো এটা কার কথা কারণ বর্তমান বাংলাদেশে এমন কেউ ক্ষমতার চেয়ারে বসে আছে যেইটা থাকার কারণে অনেক মানুষের মনের জোর কমে গেছে আসলে আমাদের মনের জোর কমলে হবে কমলে হবে আজকে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছেন আপনারা কোশেন আলহামদুলিল্লাহ মনের খবর কি এটাও আলহামদুলিল্লাহ 
না মনের খবর যদি আলহামদুলিল্লাহ হয় তাহলে আমার মনে হয় আমি বাংলাদেশ বাদ দিয়ে অন্য কোনো দেশে আইছি আর যদি মনে করেন যে একই দেশ তাহলে তো আমার অবস্থাও যা আপনাদের অবস্থাও তাই তবে আমাদের মনটা ভালো করার দরকার আছে না আমি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে আমাদের বোগড়াতে কোন মানুষ যদি মরে যায় মরার পরে সকলে বলে ইন্নালিল্লাহ রজো তো আপনাদের এই ঝিনাই দহের খবর কি মানুষ মরে গেলে আমরা যে আয়াত তেলাওয়াত করি আজকে আমি জীবিত মানুষকে সে আয়াতের উপরে আলোচনা করে শোনাবো আপনারা শুনবেন মরার আগে শোনার দরকার আছে না নাই মরার পরে শোনা যাবে যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ কবরে মাটি দেওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মা আয়সা থেকে একটা হাদিস আছে যে মৃত ব্যক্তিরাও শুনতে পায় কিন্তু বলতে পারে না বলার যদি মুখ থাকত তাহলে তো কামি হয়ে যেত শুনতে পায় কিন্তু বলবার দেখবারও পারে এই জন্য তো বড় মানুষের চোখ দান করে না কেন চোখ দান করে দেখবারও পারে তো আজকে যারা এখানে এসেছেন খুব লম্বা চড়া ভূমিকা না সরাসরি কোরআন হাদিস থেকে আলোচনা হবে তবে ভূমিকার মধ্যে আমি আপনাদের সামনে কিছু গল্প করব সেটা হলো যে আল্লাহ শারীরিকভাবে সুস্থ রেখে মানসিক প্রশান্তির জন্য আজকের এই জান্নাতের বাগানে আমাদেরকে কবুল করেছেন আপনারা খুশি না বেজার তাহলে জবান খুলে সমস্বরে সকলে বলব রব্বানি একটা সুন্দর আমল যদি আমরা করতে চাই সুন্দর একটা পরিবেশের দরকার নাই আপনারা বলেন সব পরিবেশে কি ভালো কাজ করা যায় সুন্দরভাবে আমরা যদি কথাবার্তা শুনতে চাই তাহলে সুন্দর একটা পরিবেশেরও দরকার আছে আছে না নাই এখানে তো সে পরিবেশ পাওয়া যাচ্ছে না এই যে কিছুক্ষণ পর পরে ভোঁ ভোঁ করে গাড়ি চলতেছে আমাদের মনটা এত দুর্বল যে আমরা কিছু সময়ের জন্যে এ গাড়ি ঘোড়া বন্ধ করতে আর পারি না আগে কিন্তু মাসের পর মাস হরতাল দেওয়া হচ্ছে জোর এখন কথা ঠিক কিন্তু এখন সেই জোর আছে নাই একেবারে নাই মানে আমাদের বগুড়াতে বর্তমান সরকারের দল ছাড়া আর যে কোনো দল আছে এটা খুঁজবার গেলে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে আছে কিন্তু এমনভাবে গোপনে গেছে যার কারণে পরিবেশটা খুব একটা ভালো নাই ঠিক তা আমি ডাইরেক্ট কোনো কথা বলবো না আপনারা খালি ধরে নেবেন আর বুঝে নেবেন কথাটা বুঝলেন না আলোচনা কি হবে মানুষ মরে গেলে যে আয়াত করি আমরা ইজা মানে যখন আসা বা তুহুম মুসিবা তোমাদের উপরে বিপদ আপদ মুসিবত আসবে কলু তখন তোমরা বলবে ইন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহি রজো এই আয়াতের সাবিক অর্থ শুনে আমরা বুঝতে পারলাম এটা মানুষ মরার পরে বলার আয়াত না এটা হলো বিপদ আপদে পড়ার পরে আয়াত জোরে কণ্ঠ তো ঠিক না কিন্তু আমরা মানুষ মরে গেলে কেন পড়ি আমি বহু আলিমকে জিজ্ঞাসা করছি যে ভাইজান মানুষ মরে গেলে আমরা এই আয়াত কেন পড়ি অনেক আলেমেরাই বলেছে যে মরাটাই হলো সবচাইতে বড় বিপদ মানুষের জীবনে মরাটাই হলো সবচাইতে কি বড় বিপদ এই জন্য মরার খবর শুনলে আমরা ইন্নালিল্লা পড়ি কিন্তু আমি কোরআন হাদিস বলে যতটুকু জেনেছি যে মানুষ মরা বিপদ হলেও মুসলমান মরা কোনো বিপদ নয় ধরে কারণ এটা তো হিন্দুরা বললে কেউ পড়ে না পড়ে হিন্দু বললে আপনি ইন্নালিল্লা পড়ছে পড়ছেন তো কে বললে পড়ে তো তাহলে এটা কি ঠিক পড়ে না ভুল পড়ে এতদিন হলে যেটা পড়ে আসতেছেন আমি হঠাৎ এসে সেটা ভুল প্রমাণ করব না তবে আপনারা বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন হলো চিন্তা করে দেখবেন আপনার একজন মস্ত বড় পায় গাম্বার নাম হলো মুসা কালিমুল্লাহ ধরে বলেন নাম কি মাঝে মধ্যে তুর পর্বতে যেতেন আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার জন্য আল্লাহর সঙ্গে কথা বলারও কিন্তু একটা পরিবেশ লাগবে ঠিক কিনা কর 
আল্লাহ রাসুল বলেছেন মুসলমিত তুর পর্বতে গেলে আল্লাহ যেমন খুশি হতো আমার উম্মতেরা দৈনিক পাঁচবার যখন মসজিদ আসবে আল্লাহ একই খুশি হবে তাহলে মুসানবীর জন্য কোথায় আর আমাদের জন্য মসজিদ তোর পর্বতে মুসানবীকে দাঁড়িয়ে আসেন এমন সময় আল্লাহ বললেন মুসা তোমার খবর কি মুসা বলতে আলহামদুলিল্লাহ তো যিনি কথাবার্তা বলতে পারেন আল্লাহর সাথে তার একটা আলাদা মর্যাদা আছে না নাই তো মুসা বলতে আল্লাহ আপনার খবর কি না আপনি যখন আমি বললাম আপনারা কেমন আছেন আপনারও কিন্তু বললেন হুজুর আপনি কেমন আছেন ঠিক না তো মুসা বলতে আল্লাহ আপনার খবর কি আল্লাহ বলতেছে আমার খবর যদি জানতে চাও এজহাব ইলা ফেরাউন ইন্নাহু তব আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও তো ফেরাউনের কাছে যাও ধরে কারণ কার কাছে যাও বর্তমানে আল্লাহ কেমন আছে এটা যদি আপনারা জানবার চান তাহলে কার কাছে যাওয়া লাগবে না আসলে ফেরাউন কি কোনো মানুষের নাম না ওনার নাম কিন্তু কাবুস ওনার নাম কি কিন্তু ওই সময় শাসক যারা ছিল তাদেরকে ফেরাউন বলা হতো বর্তমানে বাংলাদেশের শাসন যারা করতেছে এরা কারা না 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 অ্যাঙ্গেল এমার হবে বাজান ডাইরেক্ট কোন কথা হবে তাহলে বোঝা লাগবে ইন্না লিল্লার ওয়াজ হবে ধরে কারণ কিসের ওয়াজ আল্লাহ বললেন মুসাব আমি আল্লাহ কেমন আছি যদি জানবার চাও তাহলে ইজাহাব মানে যাও ইলা ফেরাউন তার দিকে ইন্নাহু তগ মানে দিনের ভোট রাতে নিয়া ক্ষমতার সিয়ারে তারা বসে আর আস্ত ফেরাউন ধরে এটার নাম হলো সীমা লঙ্ঘন করা মুরব্বি ভোট দেবার কাছে লাঠি পুতেরা বলতে আপনি আসার আগে হয়ে গেছে আপনার এখানে ভোট দেওয়া লাগবে বুড়া মানুষ আপনার পারেন না তো দাদা যখন যাচ্ছে পিছন থেকে লাঠি রাখা দাদা দাদি যেন পটান না দাদির দাও হয়েছে তোর দাদি তো পাঁচ বছর আগে মরছে ওই বর্তমানে মরা মানুষের ভোট হয় এটাই হলো ফেরাউন ধরে এটাই ফেরাউন তগা মানে কি সীমা লঙ্ঘন করা আজকে ইন্না লিল্লার উপরে কিছু তাফসির শোনার পরে আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন আমাদের আগামীতে করণীয় কি ধরে কণ্ঠে আমি যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছি আমার বউকে বলে এসেছি দেখো আর হয়তো দেখা নাও হতে পারে কারণ আমার বইয়ের মনে করে একটাই ভয় না জানি কি হয় না জানি কি হয় যখনই বলি আজকে ওয়াজ করতে যাচ্ছি ধিনাই গাছি আমাকে বলে জীবনে কোনো দিন গেছিলেন আমি বললাম না আজকে প্রথম তাই ওয়াজ তো করবে যাচ্ছে নতুন এলাকায় দেখে শোনা ওয়াজ করবে আমি বললাম কি দেখব বলে আগে দেখবেন পুলিশের গাড়ি আছে কি না র্যাবের গাড়ি আছে কি না বর্তমান সরকারের কোনো ক্যাডার মানুষে আছে কি না আমি বললাম এগুলো যদি থাকে আমার বউ বললো তেল তেলা বাস করবেন আমার বউ বলল তেল তেল মানে এমন আস করবেন ধর বার যেন না ভরে আমি আমার বউরে কইলাম তুমি কাদের ধরার চিন্তা করো আর বউ বলতে যে এ পর্যন্ত এগারো বার ধরা খাসেন আর একবার হলে বারো বার হবে আমি বললাম বলো তো এগারো বার ধরার পরে আমার কি ধরেই রাখছে না সাড়ে দিছে তে বলছে সাড়ে দিছে তাহলে চিন্তা করো যারা ধরলে সাড়ে তাদের ধরার চিন্তা করে মলার কোনো দিন মঞ্চে ওঠে না বরং তারা এমন ধরার চিন্তা করে যে ধরার নাম হলো আজরাইল ধরা ধরে তা আমি যখন যে টেজে আসি আমি বিশ্বাস করি এটাই আমার জীবনের শেষ ওয়াজ আগামীকাল পর্যন্ত ওয়াজ করার কোনো ক্ষমতা কোনো শক্তি কোনো পাওয়ার আমার নাই ধরে কণ্ঠে যদি আল্লাহ সুযোগ দেয় আর টেস্ট থেকে নামার পরে যদি আগ্রাইল ধরে পুলিশ ধরার আগে ওই যে কাউসারির নাম শোনেন নাই রেজাল্ট করুন কাউসারি উনি কিন্তু বোরে কয়ে আইসিল দুটার সময় আসতেছে কিন্তু বেল খুশিতে ওয়াজ করে এগারোটার সময় শরীর দুর্বল হলো বারোটার সময় নাইতপুর হাসপাতালে নিয়ে গেল এরই মধ্যে আজরাইল ধরেই শেষ আর বইয়ের কাছে আসতে পারে নাই আল্লাহ রাসুল কইছেন তোমরা জীবনে যখন কোনো নামাজ পড়তে যাবে বিশ্বাস করবে ওই নামাজটাই তোমাদের শেষ নামাজ 
তাহলে দেখবেন নামাজে কোনো ধরফলানি হবে না ঠিক বক্তাদেরও নিয়ম তাই যখন যে মঞ্চে যাবে মনে করবে এটাই তার শেষ ওয়াজ তাহলে তেল তেল ওয়াজ বক্তা করবে না হক কথা বক্তা বলবে জোরে জঙ্কা এখন আসেন ইন্না লিল্লা তো মুসা বলতে চাল আমি ফেরাউনের কাছে যাব তবে যাওয়ার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করব আল্লাহ বলে মুসা কি প্রশ্ন মুসা বলতে চাল আমার যা আছে আপনার তা নাই কি কয়েছে আমার যা আছে আপনার তা নাই আল্লাহ বলে মুসা এমন কথা বলা যাবে না বরং আল্লাহর সব আছে তোমার কিছুই নাই মুসা বলতে চাল্লা হিসাব করে দেখেন আমার যা আছে আপনার কিন্তু নাই আল্লাহ বলে মুসা তোমার এমন কি আছে যে এটা আমি আল্লাহর নাই মুসা বলতে চাল্লা আমার মৃত্যু আছে কিন্তু আপনার মৃত্যু না আল্লাহ বলেছেন ঠিকই তো তাই মুসা বলতে চাল্লা আপনি মারতে পারবেন কিন্তু মরতে পারবেন না ক্ষমতার চেয়ারে থাকা অবস্থায় তিনটা রহমান মারা গেছে ধরে কোন কয়টা এখন বলবেন রহমান তো আল্লাহর নাম হলো না তিনটা রহমান একটা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর একটা হলো জিয়াউর আর একটা হলো জিল্লুর এই তিনটা রহমান কিন্তু প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় মরছে সাবেক হয়ে পড়ে নাই ক্ষমতার চেয়ারে থাকা অবস্থায় তিনটা রহমান মারা গেছে তবে আমাদের বাংলাদেশের একটা খবর আছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মারছে জিয়াউর রহমান মারছে জিল্লু রহমান কই মরছে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো মারা আর মরা এর মধ্যে তফাত কি না যে আয়াত আমি বললাম এখানে আল্লাহ কি বলতেছেন আল্লাহ যে খলাকাল মাওতা আল হায়াতা মৃত্যু এবং হায়াতকে সৃষ্টি করছেন কে তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান কি মরছে না মারছে জিয়া রহমান মরছে না মারছে জিল্লু রহমান মারছে না মরছে তফাত কি ইন্না লিল্লা বুঝবার গেলে এর তফাৎ আপনাকে বোঝা দরকার ঠিক কিনা বলে না বুঝতে হবে আল্লাহ বালা মুসাফ মৃত্যু তোমার কাছে কেমন মনে হয় মুসা বলতে চাল্লা দুনিয়ার জীবনে যত নিয়ামত দান করেছেন তার মধ্যে উত্তম নিয়ামতের নাম হলো মৃত্যু আল্লাহ আপনি আমাকে যত নিয়ামত দিয়েছেন তার মধ্যে উত্তম নিয়ামতের নাম কি আপনি যে জান্নাত বানায় রাখছেন সে জান্নাতে যাইতে গেলে মরা আপনারা যারা আমার সামনে বসে আছেন আপনারা কি জান্নাতে যাওয়ার চান কারা কারা চান আল্লাহকে একটু হাত পেয়ে मरते যারা বলবেন না এরা কিন্তু পোষে যাবেন পোষে যাবে কিন্তু মরবি না আপনারা কি মরতে চান না তাহলে জান্নাতে যাইতে গেলে কি চাই আরো জোরে জোরসে বলেন ভুল করে হলেও যারা মরতে চাই বলেন নাই আপনারা যারা এখানে দেখলাম কিছু লোক মুখ খোলেনি এখানে হাসতেছে বলে নাই এরা যে কি বিপদে পড়বে আর একবার চান্স দিলেন আর একবার চান্স এইবারে যেন মরতে চাই বলাতে মুখ বন্ধ রাখেন না জান্নাতে যাইতে গেলে কি চাই এখন কোন পুলিশের ক্ষমতা আছে রেবের ক্ষমতা আছে এই মাহফিল বন্ধ করবে মরতে চাই 
তবে মরার আগে দুই চারটা মারবারও চাই খালি বাংলার মুসলমান এই মরতে চায় না বলে বাতিল মাথার উপর বসেছে ধরে মরবার চায় না যেখানে মানুষ মরতে চাই মরতে চাই মিজির করতেছে ওখানে যাবি কিন্তু আমরা তো পলাবার চাই তাহলে এই পলানোর কারণে বাংলাদেশ আর কোন আন্দোলন হচ্ছে না ধরে আমি আপনি যত চেষ্টা করি বাঁচতে পারবো না যতই চেষ্টা করি মরা লাগবে এখন আসেন জান্নাতে যদি যাইতে চাই তাহলে মরতে হবে সেই মরাটা কেমন আল্লাহ বললেন যদি জান্নাতে মরার পরে জান্নাতে যাওয়ার চাই তাহলে যেমন তেমন মরলে হবে না মুসলমান হয়ে মরতে হবে এখন মুসলমান হয়ে মরতে গেলে আমাদের করণীয় কি এক নম্বর হলো আত্মা করল ভয় করতে হবে তা মসজিদের মধ্যে মুখে মাস্ক দিয়ে ঢুকতেছে দেখ ভাই মাস্ক দিয়ে আসেন খোলেন মাস্ক খোলেন মাস্ক খোলেন কারণ করোনা কোরআনের মাহফিলে বসে তারা আসনে এদেরকে জীবনেও ধরবে না জীবনেও ধরবে না কারণ করোনা জানে কাক ধরা লাগে এটা করোনা জানে কারণ করোনা এমন একটা রোগ ভাই এটা বাসাই করে করে ধরে রে আমাদের বগুড়াতে দুইশো চুয়ান্ন জন করোনা মরে গেছে এর মধ্যে একটা ভালো মানুষ মরে নি একটাও ভালো মানুষ একটাও ভালো মানুষ মরেনি রিক্সাওয়ালা মরেনি ভ্যানওয়ালা মরেনি গরিব মানুষ মরেনি কান্ডা কিসার মরেনি যে কয়টা মরছে সব সালা সুদারু ঘুষারু না হয় পুলিশ না হয় নেতা না হয় বু কেটি পেয়ে কেটি এই সালারা মরছে ভালো মানুষ করোনা হয়ে মরবে তো কোরআনের মহাবিলে বসেছে মুখে মাস্ক কেন এত সতর্কতা হওয়ার দরকার নাই ইমানটাকে ঠিক রাখার সতর্কতা হওয়া লাগবে ধরে নাম এক নম্বর হচ্ছে আত্মা করল ভয় করতে হবে তার করোনার বাপের ক্ষমতা আছে খালি ভুয়া বাজি চারজন পাঁচজন লোক করোনা হয়ে মরে আজ পর্যন্ত চিন্তা করে দেখেন হাবে যে মাত্র ছয় মাস আগে খুলে দিছে অথচ প্রাইমার আজ পর্যন্ত খোলে নাই কেন খোলে না যে প্রাইমারির গুলো মরবি আর এলে মরবে না আমি ঢাকার মিরপুরে কয়েকদিন আগে আমার ইউটিউবে দেখবেন ওয়াজ আছে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছি ছয় মাস আগে মাদ্রাসা খুলে দিচ্ছেন হাফিজি মাদ্রাসা কর্মী মাদ্রাসা উনবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখেন একটা ছেলের করোনা ধরছে একটা হুজুর করোনা হে মরছে যদি প্রমাণ দিতে পারেন আমার ওয়াজ বন্ধ ইয়ার কি মারে ইয়ার কি মারে প্রাইমারি গুলো মরবি হাই স্কুলের গুলো মরবি আর এরা মরবি না হ্যাঁ এগুলো ভুয়া বাজি ভাই রে এগুলো ভুয়া ভুয়া বসে এক কোরআন দিয়ে ইন্না লিল্লা শোনেন কোন গুলা ভুয়া কোন গুলা ঠিক আজকে দুই ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে এই ধারাপাতের মতো আমি মুখস্ত করে দেবো খালি মুখস্ত করে এখান থেকে যাবো মসজিদের মধ্যে মাস্ক দিচ্ছে মসজিদের মধ্যে মুকত মাস্ক করে ঢুকলো অথচ আল্লাহ বলেছেন দুটা পুরস্কার তুমি সাথে সাথে পাবা একটা হলো এদেরকে কোনো পেরিসানে থাকবে না আর যাবতীয় ভয় থেকে আল্লাহ তোমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে দিবে এরপরে মাস্ক কেন কোরআনের আয়াত যদি তুমি মানো তাহলে মসজিদের ভেতরে কোনো মাস্ক লাগবে না লাগবে আবার একটা মেয়ে মানুষ তো কয়েই দিচ্ছে আপনি যখন ঘরের বাহিরে যাবেন তখন মাস্ক করবেন তো দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে দামি ঘরের নাম কি তো নিজের ঘরে যদি না পড়েন মসজিদ ঘরে পড়া লাগবে কেন তোমার ঘরের চাইতে আল্লাহর ঘর কোটি কোটি কোন দামি যখন রাস্তায় চলবেন যে রাস্তা দিয়ে চলবেন গাড়ি ঘোড়া চলতেছে মাস্ক দেবেন ধুলা বাড়ি যেন আপনার নাকে মুখে না ঢুকতে পারে কোরআনের মাহাফিলে বসছেন অবারিত রহমত বর্ষিত হচ্ছে হচ্ছে কি হচ্ছে না এখানে করোনা ঢুকবে ওর ক্ষমতা আছে ও ওটি বাড়ি খাই ওটি বাড়ি খাই যা ওই দিকে যা 
এই এরিয়ার মধ্যে খালি রহমত আর রহমত তাহলে কি বলতেছিলাম যদি আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য মরতে চাই তাহলে এক নম্বর কাজ হলো আত্মাকুল্লা ভয় করতে হবে কার আর আত্মাকুল্লা অর্জন করতে গেলে দুইটা জিনিস আমাদের খেয়াল করতে হবে একটা হলো মৃত্যুকে স্মরণ করা লাগবে আর একটা আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাখতে হবে আত্মাকুল্লাহ এই ডিগ্রি যদি আমরা অর্জন করতে চাই আমাদের কাজ কয়টা এক নম্বর কাজ হলো যে কোনো সময় মৃত্যু হবে যে কোনো সময় কিন্তু যেদিন ডাক হরিবে কবর মাঝে যাইতে সবাই বলেন কিন্তু যেদিন ডাক হরিবে কবর মাঝে যাইতে জোগাড় কিছু করছ বন্ধু তার মাঝে বিচাইতে গগল শোনেন নি আপনারা নড়াইল আপনার নড়াইল নাম শুনছেন ওখানে চোর রাস্তা আমার মাহফিল ওখানে মাহফিলে যাওয়ার সময় একটা পেপার আমাকে দিয়ে বলল হুদুর আজকের খবর নড়াইলের আজকের খবর আমি পেপারে হেডলাইন দেখলাম হাসির মিছিল করবার এসে মরে গেছে পেপারের হেডলাইন কি হাসির মিছিল করবার এসে মরে গেছে মানে ইমরান এই সরকার এক শয়তান আছে না নাই ওই আবার ওই যুদ্ধপরাধীর ফাঁসির জন্যে গোটা বাংলাদেশ ট্যুর করছে তো নড়াইলে হাজার দুয়েক ছেলেদের নিয়ে একটা মিছিল করছে দুই ঘন্টা ধরে ফাঁসি চাই ফাঁসি চাই তো ওই মিছিল যখন সমাপ্ত হলো তখন দুইটা ছেলে ডিসকোভার মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে এক মুরব্বী জিজ্ঞাস করে বাবা কোথায় যাচ্ছ মানে ফাঁসির মিছিল করে এখন বাড়ির যাচ্ছি তো মুরব্বী বলেছে দেখাশোনা যাও দেখাশোনা যাও বাড়ির তো যাচ্ছে দেখাশোনা যাওয়া লাগবে না এ কথা কি খারাপ কইছে তো ছেলেরা বলতে আপনি বুড়ে আপনি ঠিক মতো দেখাশোনা যান আমাকে দেখাশোনা লাগবে না নড়াইল চৌরাস্তায় উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে উত্তর দিক থেকে মোটর সাইকেল কোথায় যাচ্ছে আর পূর্ব দিক থেকে এখন যারা ফাঁসি চালো তারাই বলল তাহলে চিন্তা করে মৃত্যু কখন হবে এটা আমরা জানি তাহলে আত্মাকুল্লা যদি আমরা অর্জন করতে চাই এক নম্বর কাজ কি যে কোনো সময় শোনেন যে কোনো সময় মৃত্যু হবে দুই নম্বর হয় আল্লাহ কোরআন সঙ্গে সম্পর্ক করা লাগবে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আল্লাহর ভয় আমাদের কলিজার মধ্যে জারি হবে এ কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে আমাদের করণীয় কি এক নম্বর কাজ হলো একটু খেয়াল করবেন পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ মানুষ আমি বলবো কারণ আবু জেহেল কোনোদিন নবীকে সরাসরি হত্যা করতে যায়নি আবু জেহেল কিন্তু যায়নি গেছে ওই নমরুদ কিন্তু ইব্রাহিম নবীকে সরাসরি হত্যা করতে যায়নি আগুনের মাধ্যমে করবার চাইছে ধরে এখন কথা ঠিক কি না ফেরাউন কিন্তু মুসালে সাল্লামকে সরাসরি হত্যা করতে যায়নি কিন্তু একজন মানুষ সরাসরি আমাদের নবীকে হত্যা করতে গেছিল তার নাম কি কোমর দেখছেন কত খারাপ আবু জেল কিন্তু উমরের মাধ্যমে নবীকে মারবার সাথে দেখছেন নিজে মারবে না উমরের মাধ্যমে মারবে আর উমর এত খারাপ সরাসরি এত খারাপ মানুষটা যার পর সে এক নম্বর ভালো মানুষ হয়েছিল সেই জিনিসটার নামই হল আল্লাহর কোর এখন আপনার বলেন পৃথিবীর সব চাইতে খারাপ মানুষকে যে কোরআন ভালো করতে পারে সে কোরআনের পাওয়ার আছে না নাই এটা আমাদের বাংলাদেশে কোরআনের খবর কি আমাদের বাংলাদেশের কথা বলতেছি সরকার নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান সেই দেশে কোরআনের খবর ভালো না খারাপ তো এখন আমাদের কোরআনের মালিক যে আল্লাহ তার খবর কি ভালো জিজ্ঞাসা করা হয় যে এ এ জায়গাকার বলে জায়গা তো আমার এই সাইট আমার সাসার এই সাইট আমার ভাই এই সাইট আমাদেরই সবার তো সবই যদি তোমাকে হয় আল্লাহর কোনটা তো বলে আল্লাহরটা দেখতে পারে গেলে দুই মিনিট হাঁটা লাগবে হুজুর দেখেন আল্লাহ কি অবস্থায় বাংলাদেশে আছে একটু দেখেন তো চলো দেখে আসি মসজিদের সামনে গিয়ে বলতেছে এখানে আল্লাহর কিছুই ছিল না আমার চা চাই দশ শতক আল্লাহ দান করছে এখানে আল্লাহর কিছুই ছিল না আমার চা চা আল্লাহ দশ শতক দান করছে আর আমরা টাকা পয়সা দিয়ে আল্লাহ ঘর বেনে দিচ্ছি 
ফেরেশতাকে আল্লাহ এটা কোন দেয় যে দেশে তোমার কিছুই নাই তোমার দান করলে তুমি পাও এই দেশের নাম কি আল্লাহ বলতেছে ওই দেশের নাম হলো বাংলাদেশ ওই দেশে আমি আল্লাহ সবচাইতে গরিব অবস্থায় আছি বর্তমানে বাংলাদেশে আল্লাহ ধনী না গরিব এত গরিব যে আমরা দান করলে আল্লাহ পায় এখন আপনারা বলেন আল্লাহর কোরআনের খবর কি এ কথা ভাবনা খায় আমার বড় ভাই প্রাইমারি হেডমাস্টার আমার ভাবি হলো বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার এক ভাস্তি আছে প্রাইমারি মাস্টার এরা সবসময় বলে করোনা আরও দিন থাক আমাদের কোনো টেনশন নাই মাস গেলে আমরা বেতন পাই এ তোরা পড়াস কি রে একদম বাগদম ভরাডম সাজে ঢাক ঢোল লোক ঝাঁতর বাজে এই মিথ্যা শিক্ষা দিয়ে আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বেতন সরকার দেয় আর যারা হাফিজে মাদের চাকরি করে কথা কান না কেন এদের খবর কি যখন করোনা দিয়ে মাদ্রাসা বন্ধ করে দিল মাদ্রাসার কমিটিরাও হুজুর করে বেতন বন্ধ করে দিল ঠিক কিনা বলেন অনেক হুজুর আমাকে বলেছে হুজুর কি করে খাই এখন আমি বললাম কি চাকরি করো করো কোরআন পড়ায় তো কোরআন যারা পড়ায় বাংলাদেশে তাদের অবস্থা খুব ভালো কোরআন যারা পড়ে তাদের মাদ্রাসা খুলে দিল কারণ বর্তমান সরকার চিন্তা করে এরা মরে গেলেও আমাদের কোনো সমস্যা নাই এরা এত গরিব এত গরিব শিক্ষা এরা পড়তেছে আজকে আসুন যেই কোরআনের পর্য হকরু তোমার খারাপ থেকে ভালো হলো সেই কোরআন আমাদের বাংলাদেশে দরকার আছে কিভাবে আছে আজকে আমি আপনাদের দেখাই বিষয়টা হলো ইন্নালিল্লাহে বা ইন্না ইলাইহি রজন যখন কোনো বিপদ আপদ মুসিবত আসবে তখন কি বলা লাগবে কথা কয় না কি বলা লাগবে বর্তমান আমাদের সবচাইতে বড় বিপদ কি মা তারা একটু বাদি আল্লাহ উম্মাতি ফেতনাতুন আদর আল্লাহ রাসুল মিনান নেসাই রাহুল বুখারি কিতাবুল ফেতান আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমার পরে আমার উম্মতের জন্য সবচাইতে বড় বিপদ হলো মরদ মানুষের জন্য মেয়ে মানুষ প্রধানমন্ত্রী হওয়া তা আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি মানুষ তো ইন্না লিল্লা পড়ছে আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে সিয়ার ঢোকা এ কথা কান না কেন সিয়ার ঢোকা মসজিদের মধ্যে সিয়ার কেন সিয়ার কেন এটা রহম এগুলাই বিপদ আর এগুলা তো আমাদের ইন্না লীলা না ইন্না লীলা বা মরিয়া গেছে ইন্না লীলা গো ভুয়া বাজি আজ্ঞা শোনেন ইন্না লীলার তাপসি হ্যাঁ একটু চাপা বসেন ভাই যেন মাইকের সাউন্ডটা ক্লিয়ার করেন আর আপনার একটু জমে জমে বসেন করোনা ধরবে না কোনো চিন্তা করেন না যে স্বাস্থ্য যদি মানায় বসা লাগবে দরকার নাই করোনার মহামারে যত চাপবেন তত মজা চাপেন যার সামনে ফাঁকা আছে একটু জমে জমে বসেন আর জিজ্ঞের করেন আল্লাহ বলে মুসাফ মৃত্যুকে পছন্দ করার দুই নম্বর কারণ কি এক নম্বর কারণ তো শুনেছেন মনে আছে এক নম্বর কারণ কি না মরলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না আল্লাহ কয় মুসা মৃত্যুকে পছন্দ করার দুই নম্বর কারণ কি মুসা বলতে আল্লাহ মৃত্যুকে পছন্দ করার দুই নম্বর কারণ হলো আমার মৃত্যুটা কেবল মাত্র আপনার জন্যই আমি ওয়াক্ষ করেছি তাহলে মুসা নবী কার জন্যে মরবে আমরা মরব কার জন্যে অন্তর থেকে বলেন বাংলার মুসলমান যদি আল্লাহর জন্য মরতে বক্তা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে আপনাকে মুসা বলতে চাল্লা মৃত্যুকে পছন্দ করার দুই নম্বর কারণ হলো আমার মৃত্যুটা কেবল মাত্র আপনার জন্য অফ করেছি আল্লাহর কুদরুতে মুখে হাসি ফুটে গেছে আল্লাহ হাসতেছে হয়তো বলবেন হুদুর মুসা নবীকে আল্লাহর হাসি দেখছে নাকি হাসি দেখা লাগে না শুনেও বোঝা পায় যাই কি যায় না আপনি ঢাকাতে একজন মোবাইল করতেছেন ওখান থেকে হাসতেছে আপনি বুঝতে পারেন না 
মুসা বলে আল্লাহ আপনি হাসেন কেন আল্লাহ বলে মুসা আমার জন্য যারা মরবে আমি আল্লাহ বলতেছি তারা মরবে আমি যেখানে থামবো পরকার কথা আপনার বলবেন আল্লাহর জন্য যারা জীবন দিবে আল্লাহ বলেছেন তাদেরকে মৃত্যু বলো না আমি আল্লাহ বলতেছি তারা সির জীবিত আপনারা কি মনে করতেছেন বাংলাদেশে যাদেরকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা হয়েছে যারা কোরআন হাদিস থেকে পিস্পা হয়নি বলে নানা রকম দোষে দূষিত করে যাদেরকে হত্যা করা হলো এরা মরে নাই কি আমত পর্যন্ত মানুষের অন্তরে থাকবে যার প্রমাণ হলো ইয়াজিদ আর হোসাইন ইয়াজিদ কি ক্ষমতার চেয়ারে বসে হোসাইন রাজকে হত্যা করলো এজিদ এক সময় বলেছিল হোসাইন খালি জেদ করে মলো খালি জেদ করে মলো আনাসিব মালিক বলেছে এজিদ হোসাইন মরে নাই মরবা তুমি এজিদ পাঁচ বছর ক্ষমতা থেকে মরে গেল গোটা বাংলাদেশ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খোঁজেন কোনো মানুষের নাম এজিদ আছে আছে এজিদ নামে কোন মানুষ আছে একটা বার কিন্তু আমার এলাকার আকাশ হিন্দু তার বেটা হচ্ছে আমার কাছে তো আলিবাস আছে তা আমি বললাম তোমার বেটার নাম এজিত হো যেই কচি এজিত হো কোথা কারে লিছে আমি বললাম কেরে বা কি হয়েছে হিন্দু হতে পারি হুজুর কিন্তু অভিশপ্ত এজিত নাম আমার ছেলে রাখবো না একটা হিন্দু পর্যন্ত তার সন্তানের নাম এজিত হই না আর প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে পাড়ায় পাড়ায় হোসাইন বহু আছে ধরে ধরে তার মানে কি বোঝা গেল ক্ষমতার চেয়ারে বসে ভালো মানুষকে হত্যা করে তোমরা মনে করো না ওরা মরে গেছে বরং ওরাই থাকবে কি আমত পর্যন্ত এটা কি আমার কথা না আল্লাহর কথা আল্লাহ বলেছে বাল আহিয়া বাল আহিয়া ওলা কিল্লা তা শহরুন তোরা মূর্খরা বুঝবি না বুঝবে আসো আল্লাহ বলে মুসা মৃত্যুকে পছন্দ করার তিন নম্বর কারণ কি মুসা বলতে চাল্লা তিন নম্বর কারণ একটু পরে তার আগে ইন্না লিল্লা দিয়ে একটু আপনাদের ব্যাখ্যা করে শোনাই আসেন আত্মা করলাম এই ডিগ্রি যদি অর্জন করতে চাই তাহলে দুইটা জিনিস একটা হলো স্মরণ একটা হলো সম্পর্ক স্মরণ হলো মৃত্যু আর সম্পর্ক হলো আল্লাহর কোর মুসলমানেরা মৃত্যুকে কোনোদিন ভয় করে দরকার করে তার মৃত্যুকে তারা স্মরণ করবে চলতে পথে দুই দিন থামিলাম যাবার কালে একজন আরো দেখা না পাইলাম ও আমার সাদের মালা যাইরে ছিঁড়ে রইব না আর বেশি দিন তোদের মাজারে প্রেসিডেন্ট জিল্লুর রহমানকে যখন কবরস্ত করা হচ্ছে তখন পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা বাহিনী একজন ঘোষক বলতেছে পাঁচ স্তরের নিরাপত্তা আছে নিরাপত্তা দেওয়া শুরু হলো আমরা কি ফেরত যাব যদি ফুল গুলো অভিমানে ঝরে যাই আমি মালা গেথে বলো কারে পরাব সে যে যখন তখন মরে করে জ্বালাতন কবরে আসো তারে হে আমি ইন্নালিল্লাহ হে ওয়াস কিন্তু শুরু করিনি ভূমিকা দিয়ে আপনাদের সাইজ করতেছে আজ্ঞা কি হবে কথাটা বুঝলেন না আজ কি হবে এটা ভূমিকার মধ্যে বোঝার দরকার আছে না আমার নিয়োগ নাই যে আপনাকে ধীনে গেতে আবার ওয়াশ করবার আসবো কারণ এইরকম ছোট মাহফিল আমি ওয়াশ করি না গাড়ির থেকে নামার পরে আমার যা ছিল এরকম ছিল মনে করছিলাম প্রথম যাচ্ছি কালীগঞ্জে আলি আলীগঞ্জ বানানো কালীগঞ্জ বানাবো আলীগঞ্জ ধরে কলকাতা দেখছি কিন্তু গাড়ির থেকে নামার পরে ও রে বাবা রে এই প্যান্ডেল দেখে আমার মনে হয় যে কুটি আসলাম মিলে তোলবার আসলাম তো যাই হোক আজকে যা একটা কিছু হবে ধরে কলকাতা দেখছেন 
ভূমিকা বুঝতে পারছেন না তাহলে এক নম্বর কি মৃত্যুকে স্মরণ করা ধরে কন কি করা দুই নম্বর সম্পর্ক কার সাথে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে আপনি কি হবেন অর্ধ পৃথিবীর খলি বাহাদুর তোমার খুব খেয়াল করবেন অর্ধ পৃথিবীর খলি বাহাদুর তোমার মসজিদের মেম্বরে বসে আছেন মসজিদের মেম্বরে অর্ধ পৃথিবীর খলি বা বসে আছেন হঠাৎ তার ভিতরে মিন শরীর খান্না ভিতরের খান্না বলতে তোমার তোমার তুমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা নস্য ইমান বলতে তোমার বর্তমান তো অর্ধ পৃথিবীর খলিফা তোর অতীতের খবর কি তোর ভবিষ্যৎ কি হবে আমরা অনেক সময় বর্তমান কি হনুরে ছয় তালা জ্যাক হয় আমার বাড়ি আমার ঘর দেড় লাখ টাকার খাট বারো হাজার টাকার কম্ব ওরে তো মানে দিয়ে কয় আমাক নামাইকে আমার বাড়ি আমার ঘর আমাক নামাইকে নয়টার সময় এই কথা কয় কম্বলের তলে ঢুকছে রাত তিনটার সময় একটা ভূমিকম্প হচ্ছে তিনটার সময় ওই এত জোরে নামছে যে কম্বলের মধ্যে লুঙ্গি আটকে আছে ওটাও পড়ার কথা খেয়াল নেই এটা ন্যাংটা হয়ে নামছে জোরে জোর কি হয়ে নামছে তো ভূমিকম্প তো অনেক মানুষই নামছে নামার পরে অর্ধেকে তাকায় বলে কে তো লুঙ্গি হাই লুঙ্গি না ছয় তালা তা আমরা তো ভূমিকম্পে নামছি আমাদের লুঙ্গি আছে তো লুঙ্গি নাই তো লুঙ্গি কেন নাই তুই কি করছিস নয়টার সময় তুমি বললাম আমাকে নামাই কে তিনটার সময় আল্লাহ তোমাকে ন্যাং তাহা করে নামাইছে ক্ষমতার চেয়ার পাইয়া অন্যায় ভাবে কেউ যদি বলো আমাক নামায়কে আমাক নামানোর কোনো ক্ষমতা নাই আল্লাহ বলতেছে আংসং সুসিকে যে এরকম সাইজ করা হয়েছে তোমাদেরকেও নিয়ন্তা করে একদিন ক্ষমতা থেকে নামানো ইন্না লিল্লা বুঝতেছেন এখন আপনারা বলেন তো ইজ্জমন্তাশা সম্মান দেওয়ার মালিককে তো ইজ্জমন্তাশা একসাথে আল্লাহ রাখে একসাথে যেমন সম্মান দিবার পারি তেমন আমার ন্যাংটা করে নামা পারো ধরে কারণ পারে পারে না আসেন আল্লাহর বান্দার কোনো দিকে খেয়াল নাই খেয়াল কার হ্যাঁ ধরে কারণ খেয়াল কার আল্লাহর খেয়াল করবেন কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন এক নম্বর কোরআনের সঙ্গে মৃত্যুকে স্মরণ করা দুই নম্বর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করা এখন আল্লাহর কোরআন উমরকে কি বলতে চায় ও অর্ধবীতির খলি ভয়ে মশান মারতেছি তোর অতীতের খবর কি সঙ্গে সঙ্গে নস্তকে দমন করার জন্য ডান হাতে সমানে উমর ভারত ডান হাতে ডান গালে চল মারে বাম হাতে বাম গালে চল মারে এমন সময় ওসমান গুণী মসজিদের মধ্যে ঢুকে বলতেছি আমির আল মোমিনিন আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নিজের গালে নিজে কেন চল মারতেছেন ওমর ফারুক বলে ওসমান আমার নস্ত আমারে বর্তমান খেয়াল করায় বর্তমান আমি কি এইটা খেয়াল করতেছি আমার অতীতের কথাও খেয়াল নাই ভবিষ্যতে কোনো চিন্তা নাই ওসমান গুণী বলে আপনার ভবিষ্যৎ ভালো রাসুল দশজন সাহাবিকে জান্নাতের সার্টিফিকেট দিল তার মধ্যে আপনি হলেন দুই নম্বর সোনাল্লা কাল না খেয়ে ওসমান গুণি বলতেছে আপনার ভবিষ্যৎ তো ভালো আপনি হলেন জান্নাতের সার্টিফিকেট পাওয়ল কিন্তু আপনার অতীতের খবর কি ওমর ফারুক বলে ওসমান অতীত আমি খালার বাড়িতে রাখালি করতাম ছাগল চড়াবার যাইতাম মাঠে সন্ধ্যার সময় ছাগলগুলো যখন ফেরত আনতাম খেলা আমার মাথার চুল ধরে বলতো ওমর কয়টা ছাগল নিয়ে আলি কয়টা ফেরত আনলি আমি ছাগল গুনে দিকে দুই চারটা কম আবার দৌড় দিতাম ছাগলগুলো খুঁজে খুঁজে খালারে জমা দিলে খালা আমার কান ধরে বলতো ওমর যেই ভুল আজকে করেছো এই ভুল যদি আগামীকাল করো তোমার রাখালি চাকরি কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমি খালার পা ধরে বলতাম খালা রাখালি চাকরি ক্যান্সেল করে দিলে আমি থাকবো কোথায় খাবো কি একদিন যে ওমর রাখালি চাকরি রক্ষা করার জন্য খালার পা ধরে কেঁদেছে আজকে সেই উমরকে আল্লাহ অর্ধ পৃথিবীর খলি বা বানাইছে এটা উমরের যোগ্যতাই নয় এটা হলো আল্লাহর কোরআনের পাহাড়ে এখন চিন্তা করেন রাখাল থেকে একটা মানুষকে টান দিয়ে অর্ধ পৃথিবীর খলিফা যে কোরআন শরীফ বানাবার পরে সেই কোরআনের ক্ষমতা আছে না নাই 
আমাদের দেশের খবর কি ও যে আমার এক দাদা ছোটবেলায় দেখছি মানুষ মল্লিক হয় আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম দাদা ইন্ডা লিল্লা বাদ আলহামদুলিল্লাহ কে আমার দাদা কয় ভাই দুই মাস হলে কেউ মরেনি রে দুই মাস হলে কেউ মরেনি একটা কেবল মরছে এই জন্য খুশি হয় আলহামদুলিল্লাহ তাই আমি বললাম মানুষ বললে আপনি খুশি হন কেন বলে আমি দাওয়াত পাই আমি দাওয়াত পাই তা আপনি দাওয়াত কেন পান বলে আমি কোরআন পড়ি যে আমার মতো আরো দশজন আছে আমরা সবাই মিলে ওই মৃত্যুর বাড়ি যাই যাইয়া তিন পাড়া করে ভাগ করে নিই যে তিরিশ পরে পড়া হলে আমরা দোয়া করি আল্লাহ যা কোরআন করছি যা সব হসে ওই মুহূর্তে গিয়ে দাও আল্লাহ আমি বললাম এই দোয়া আপনারা কোথায় পেলেন আমি ছাব্বিশ বছর মাদ্রাস লেখাপড়া করি এই দোয়া তো পাইনি যে একজন কোরআন শিব পড়বে আর একজন সব পাবে এ এই রকম একটা হাদিস আমি পাইনি আমি একটা হাদিস পাইছি যে পুঁতি অক্ষরে দশটা করে নেকি দেওয়া হবে যে কোরআন পড়বে আলিফ সাথে সাথে ডান কান্দের ফেরস্তা দশ আবার বলবে নাম দশ মিম দশ যে আপনি পড়ার সাথে সাথে লেখা শেষ তো তাহলে আপনি আবার চালান কিভাবে দিলেন একই সব কয় ভাব তোমার দাদা বলতেছে গোবর ধান ফাঁস করে দেশ না এটা কিন্তু ফাঁস হলে আর আমাকে এই ব্যবসা চলবি না আমি দাদার হাত ধরে বললাম দাদা যা করছেন করছেন কবিরে গুণা করছেন কারণ কোরআন কোন মরা মানুষের কিতাব না কোরআন হল জীবিত মানুষের হে দাঁতের কোরআন সালা সারা জীবন কোরআনের বিরুদ্ধে চারণ করছি কোরআনের হক কথা বললে মুখের সামনে থেকে মাইক কেড়ালে যা আর তুই মরে গেলে আমরা খতম দেবো তুই জানাতে যাবি এটা মামার বাড়ির অবধার না গরিব মানুষের হাতে কোরআন দিয়া ফোঁজে এ যে মাথা পাগড়ি দিয়া দিলাম খোঁজলে দেখে এ পর্যন্ত প্রায় চার পাঁচ হাজার হাফিজের মাথা সব পাগড়ি মাথাটা আমি পাগড়ি বেঁধে দিছি একটাও এমপির বেটা নাই একটাও মন্ত্রীর বেটা নাই একটাও ডিসির সন্তান না একটাও এসপির সন্তান না সব গরিবের সন্তান ওরা মরবে না ডিসি মরবে না ওদের জানাটা কে পড়াবে এক নম্বর মৃত্যুকে স্মরণ করা দুই নম্বর কোরআন সঙ্গে সম্পর্ক আত্মা কল্যা ডিগ্রি যদি অর্জন করতে চায় তারপরে বলা হয়েছে হাফা তোকা তিহি যথাযথ ভয় করা লাগবে তারপরে বলেছে লা তামু তোর না মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ তোর মুসলমান না হবে আর মুসলমান না হয়ে মরলে জান্নাতে জাহাওয়া যাবে এখন উমর ফারো অর্থ পৃথিবীর খরিফ হয় সদ্য বেশে এই যে আত্মা কুল্লা যেটা আমি বলতেছি এটা দেখার জন্য সোমান আল্লাহ মদিনার অলি গলি ঘুরতেছেন হঠাৎ হাজরে তোমার দেখতে পাই দুই পাহাড়ের মাঝখানে বিস্তীর্ণ মরুভূমি ওই মরুভূমির মধ্যে একজন রাখাল উট আর দুম্বা চড়ায় তোমার ফারুক আত্মা করলা আল্লাহর ভয় দেখার জন্যে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা লাগবে ধরে কোন ঠিক কিনা এইটা জানার জন্য রাখালের কাছে গিয়ে জানালেন ছদ্মবেশে উমর ফারুক রাখালকে সালাম দিলেন আসসালাম আলাইকুম রাখাল ভাই আমার পেটে ক্ষুদা লাগছে আমি উটের এক পেয়ালা দুধ চাই রাখাল মুসকি মুসকি হাসতেছে উমর ফারুক বলে রাখাল হাসো কেন আমি তোমারে সালাম দিলাম সালামের উত্তর দাও এক পেয়ালা দুধ দাও রাখাল বলতেছে ওগুলো সব পরে হবে হাসার কারণ হলো আগে তোমার পরিচয় দাও তুমি কে তুমি কে এই পরিচয়টা আগে দাও উমর ফারুক চিন্তা পড়ে গেলেন আত্মা করল হাত্মা তো কাতিহিত আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক এইটা দেখার জন্য আমি ছদ্মবেশ ধরলাম আর আমি যদি আমার পরিচয় দেই তো গুমুর ফাঁস হয়ে যাবে রাখাল বলে তোমার পরিচয় দাও এমন সময় আল্লাহর কোরআন উমর ফারুকের সামনে এসে বলতে তোমর রাখাল যখন তোমার পরিচয় চাই তুমি আসল পরিচয় দাও তোমার আসল পরিচয় তুমি উমর না আসল পরিচয় তুমি অর্ধ পৃথিবীর খলিফা না আসল পরিচয় তুমি আবদুল্লার বাপ না আসল পরিচয় হলো মিল্লাতা আবি কুম এ বরহীন হুমুলিনি শোনেন আল্লাহ আল্লাহ তো ঠিকই করেন কিন্তু একই বিষয়ে দুইটা বাপ মানা যাবে না একই বিষয়ে বিষয় কিন্তু একটা কেউ যদি বলে জন্মের বিষয়ে আমার দুই বাপ আছে তাহলে বুঝবেন ওর জন্মে ভেজাল আছে 
কেউ যদি বলে জাতির বিষয়ে আমার বাপ হলো দুটা তাহলে বুঝবেন ওর জাতির মধ্যে ভেজাল আছে কেউ যদি বলে আমার আদি পিতা দুটা ওটাও ভেজাল হবে আসলে আদি পিতা একজন জাতির পিতা একজন জন্ম দেওয়া বাপ এখানে আল্লাহ ডাইরেক্ট বলে দিলেন মিল্লাত মানে তোমাদের জাতি আবি কুম মানে তোমাদের বাপ তারপরে কি ইব্রাহিম হলো সেই বাপের নাম হুয়া মানে তিনি সাম্মা কমল মুসলিম যিনি তোমাদের নাম রেখেছে মুসলমান ফারুক বললেন রাখাল ভাই আমার পরিচয় হলো আমি একজন মুসলমান রাখাল বলতেছে আসল না নব কাক বলতেছে যে ওমর সম্পর্কে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ যদি নবী হতো লাও কায় না ওমর যে উমরের সামনে আল্লাহ কোরআনের তেইশটা আয়াত নাজিল করেছে সেই উমরকে রাখাল বলতেছে আসল না নকল ওমর ফারুক বলে মুসলমান আবার আসল নকল কি মুসলমান তো মুসলমান রাখাল বলতে যে প্রতিক্রে আসল মুসলমান যারা হবে তারা চাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে আসল মুসলমান ফাঁসির মঞ্চে যাবে কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে বাঁচার দরখাস্ত লেগে না আসল মুসলমান কোনোদিনও বলবে না আপনাদের ফরিদপুর এদিকে আছেন না ফরিদপুর মাগুরা হয়ে ফরিদপুর যাওয়া লাগে না আছে আমাদের বগুড়া থেকে বাসত চলে সব আসল মুসলমানের জিকির করতেছে আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আপনার বলেন তো দুই কান্দে দুটো ফেরেস তাছেরও নাই এ তোর এখন আছে না নাই ওরা তখন ও আ ও চিন্তা করে দেখেন সেই কথা বলতে আমার দয়াল বাবার দরবাহারে কেউ ফিরে না খালি হাতে আপনার বলেন তো এটা তাও হিদ না সেরে তাহলে এরা কি মুসলমান এরা হলো ভেজাল ভেজাল রাখাল বলে পথি তুমি যদি আসল মুসলমান হইতা তাহলে তুমি দুধ চাহিলা কার কাছে সঙ্গে সঙ্গে উমর ফারুকের চোখের মধ্যে পানি আত্মা কল্যা ডিগ্রি যখন অর্জন করতে যাবে তখন কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে কোরআন দিয়ে যখন রাস্তা চলবে তখন উমর যদি ভুল করে রাখাল পর্যন্ত সেই ভুলটা ধরতে পারবে আজকে মসজিদের মধ্যে আল্লাহর কোরআন আছে না নাই ইমাম যদি চার রাখাত আসরের তিন রাখাতে বসে মনে করেন বসলো একটা ভ্যান আলা ভ্যান চলায় আপনার গেলে অটো ভ্যান নাই ওই চার নম্বর কাতারে বসে আছে ওই চার নম্বর থেকে আল্লাহ ইমাম কয় কে রে এতদিন চার রাখাত পড়াইছি আজকে তিন রাখাতেই বসে থাকবো ওই ভ্যান ওলার আল্লাহ আকবার আমি মানব এই মনে করে শৈরাচারি হয়ে যদি বসেই থাকে মানে পাঁচ বছরের ভোট পাইয়া ছয় বছর তো বসে আছে মনে করেন বসে ভ্যান আলা লোকমা দিছে আমি লোকমা নিলাম না এই মনে করে ইমাম নেতা যদি বসাই থাকে তাহলে আপনার বলেন তো মসজিদের মুসল্লি কার পক্ষে হবে নেতার পক্ষে না ভ্যান আলার পক্ষে এটাই হলো আল্লাহর আইন এটাই আল্লাহর আইন আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে যখন সম্পর্ক থাকবে তখন নেতা বুঝবে না বুঝবে আল্লাহর কোরআন चलेसे स्वीकार कर तुम्हें तौबा कर 
ভুল স্বীকার করলে তৌবা করার সুযোগ আছে না নাই আছে আদম আলাইহিস সালাম ভুল স্বীকার করছে আল্লাহ তৌবার সুযোগ দিয়েছে কিন্তু আজাদিল আলাইহিস সালাম ইবলিস যখন হলো তখন তো আলাইহিস সালাম নেই আগে আজাদিল আলাইহিস সালাম আসলো যে ভুল স্বীকার করে নাই তখন তার তৌবা করার সুযোগ হেজর এখন তৌবা করার সুযোগ আছে তৌবা করার সুযোগ নাই তাহলে ভুল আমরা স্বীকার করলে তৌবা করার সুযোগ তো রাখাল বলতেছে তাহলে তৌবা করার সুযোগ আছে ওর ফারুক বলে রাখাল ভাই আমি তৌবা করি রাখাল বলে না 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 তুমি কেমনে তৌবা করবে তুমি মূর্খ মানুষ যাওয়ার ব্যাপারে যে সতর্ক থাকে না সে যত বড়ই মুক্তি হোক সে হলো মূর্খ যার নাম হলো মুফতি আব্দুল হান্নান হাওকাতুল জেহাদ করে ওর যখন ফাঁসি কার্যকর হবে তখন উকিল বলল আব্দুল হান্নান ভাই ওরা যা করছে করছে ভাই আপনি এরাই ভুল করেন না আব্দুল হান্নান বলে কি করব বলে রাষ্ট্রপতির কাছে একটা দরখাস্ত লেখে উকিলের কথা মতো আব্দুল হান্নান রাষ্ট্রপতির কাছে একটা দরখাস্ত লেখলো ফাঁসির দণ্ড মৌকুফের আবেদন তো বর্তমান রাষ্ট্রপতি তো বুঝতেছেন আবেদন কার্যকর করেনি মানে মঞ্জুর করে নেই ওই ফাঁসি কার্যকর হয়ে যাচ্ছে মনে করেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট সাহেব আব্দুল হান্নানের ফাঁসি মৌকুফ করে দিল মনে করেন বুঝানোর জন্য বলতেছে আব্দুল হান্নানের কাছে উকিল খবর দিচ্ছে ভাই আপনার দরখাস্ত কাগজ লাগছে প্রেসিডেন্ট সাহেব একের ফাঁসি দুটো মৌকুফ করছে জেলের দরজা খুলে দিচ্ছে হুররে আব্দুল হান্নান হুররে আমার আর কোনো টেনশন নাই ওই যে বাড়ি দেখা যাচ্ছে মাত্র দশ ধাপ আব্দুল হান্নানের বহু সল খাড়াই আছে ফাঁসির দণ্ড পাওয়া লোক আজকে মুক্তি হয়ে বাড়িতে আসতেছে ও যে বহু সল দেখা যাচ্ছে এরই সামনে একজন খাড়া হবে সামনে খাড়া হয়ে বলতে চল যাই তুই বলতেছি তুই কে ভাই বলে আমার নাম আজরাইল রে তুই কে বলে ফাঁসির চিন্তা মরার কথা ভুলে গেছিস এরে পাগলা ফাঁসি আর মরা কি মনে করি আজকে আমাদের বাংলাদেশে অনেকে ফাঁসির চিন্তায় ফাঁসির মিছিল করে মরার কথা ভুলে যায় তোর এখন কথা ঠিক কি না এখন আপনারা বলেন আব্দুল হান্নানের দরখাস্ত করে কোনো লাভ হবে কারণ আজরাইল তার সামনে দাঁড়াইছে যারা পরিচিত আল্লাহওয়ালা হয় তারা দরকার হলে ফাঁসির মঞ্চে যাবে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে বাঁচার দরখাস্ত লেখবে না যদি লেখে তাহলে সে জ্ঞানী না মূর্খ তো রাখাল উমর ফারুককে বলতে তুমি মূর্খ মানুষ তুমি দুধ চাইছা রাখালের কাছে তোমার তৌবা করার কি যোগ্যতা আছে বরং আমি তৌবা করাই তুমি আমার সঙ্গে তৌবা পড়ো হাজরত উমরের চোখে পানি আসতেছে বাবু যখন কোরআনের সমাজ চলবে কোরআনের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হবে তখন উমর যদি ভুল করে একটা রাখাল পর্যন্ত তাকে তৌবা পড়ানোর সাহস পাবে রাখাল হজরত উমরকে তৌবা পড়াচ্ছেন আমরা তারা এখানে বসে আছি আমাদের তৌবা পড়তে কোনো অসুবিধা আছে তাহলে সকলে পড়েন পড়েন সকলে পড়েন উমর ফারুক বলতে সো রাখাল ভাই আল্লাহ রাস্তা উঠে রাখবে না দুধ দাও যেই দুধটা পান করে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায় রাখাল মুচকে মুচকে হাসে ওমর ফরক বলে রাখাল হাসো কেন হাসো কেন আমি তো বলেছি আল্লাহ রস্তে আল্লাহ রস্তে বলার পরে হাসো কেন রাখাল বলতেছে তৌবা করার পরে তুমি আবার মোনাফিকি করলে যেই কইছে মোনাফিক ওমর ফরকের চেহারা রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে কারণ কাফের বললে যে কষ্ট পাবে না মোনাফিক বললে তার চাইতে বেশি কষ্ট ধরে কেন কথা দেখতে সাহাবার রাসুলকে বলেছিলেন যে দুটাই তো খারাপ কিন্তু খারাপের দিক দিয়ে কোনটা ভালো কম মানে কোনটা কম খারাপ কোনটা বেশি খারাপ আল্লাহ রাসুল বলেন কাফের হলো কম খারাপ মোনাফিক হলো বেশি খারাপ এই জন্য মোনাফিক থাকবে জাহান নামের সব সাইটে তলে আর কাফের থাকবে ওপরে তো সাহাবেরা বললেন হুজুর এই মোনাফিকের আবার কোন জায়গা হয় মোনাফিকের টাকা চাষ হয় চাষ হয় না আবাদ হয় এ আবারটা কোন জায়গাতে হয় রাসুল বলেন কাফেরের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই হিন্দুর মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই বৌদ্ধর মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই ইহুদি খ্রিস্টানের মধ্যে কোনো মোনাফিক নাই মোনাফিকের আবাদ হয় মুসলমানের ভিতরে এখন বলেন মোনাফিক কারা আল্লাহ বলেছেন আমিন আমার 
আমার সঙ্গে হসপিটালের কাছে বহু লোক তার মধ্যে আওয়ামী লীগের একটা উপজেলা সিআরবিন ছিল তা না হলো রাজুর ভাই তো যখন বলতেছে লাকাওয়াল মুল লা শারিকাল তালবিয়ার মধ্যে আছে না নাই লব্বাই আল্লাহম্মা লব্বাইক লব্বাইক লা শারিকাল কা লব্বাইক ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়মাকা লাকাওয়াল মুল লা শারিকাল যে লাকাওয়াল মুল লা শারিকাল কা কথা আমি খুব করে হাত ধরছি ধরে বললাম ভাই এই শেষে কি করেন দেখো তো হুজুর আরবি সবাই কয় হবো কই বুঝি না আমি করে আমি যদি আপনাকে বুঝাই যে আপনি কি মানবেন তো কিছু মানব না মানে যেটা কাবা ঘরের সামনে বলতেছি সেটা মানব না মানে ভাই এত জোরে কথা কর না আগে শোনে এই শেষকের কথা হলো রাজনীতির ভিতরে রাজত্বের ভিতরে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আমি অন্য কাউকে স্বীকার করি তা আপনি কোন দল করেন না বলতেছি আমি এই ইয়ের মধ্যে হেরেমের মধ্যে কাবার এরিয়ার মধ্যে আপনি কোন দল করেন তো হচ্ছে আমি তো আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান এখন যে বলেন রাজনীতির ভিতরে রাজত্বের ভিতরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকার করি না তো এখন হস করার পরে কোনটা করবেন তখন বলতে আগের ডাক থাকলে আমি বললাম মুনাফিক হস করার পরে যদি আগের দলে থাকেন আপনি টাটকা মুনাফিক তো আমার কয় আপনাকে বাদ দেয় হস করেন করেন আমার বাদ দেয় হস করেন কিন্তু আল্লাহ বাদ দিতে পারবেন তোমার মুখের সাথে মনের মিল নাই উমর ফারুক বলে মুখের সাথে মনের মিল নাই কেমনে বোঝো রাখাল বলতে তুমি কি কইলা ও রাখাল ভাই আল্লাহ রাস্তে উঠের এক পেলা দুধ দাও তুমি বলো তো প্রতীক আমি কি উঠের মালিক আমি যদি উঠের মালিক হইতাম তুমি আমাকে রাখাল বলতা না আর যখন আমাকে রাখাল বলতেছ তখন তোমার মন আমাকে উঠের মালিক স্বীকার করে না তাহলে হল মুখ আর মনের দুইটা রূপ হলে এটা কিন্তু মোনা ফেঁকি ওমর ফারুক বলতেছে রাখাল কি কইলা আর একবার বুঝে দাও বলে শোনেন মালিক বাদ দিয়ে আল্লাহ রসতে রাখালের কাছে চাইলেও রাখাল দিবার পারবে যার পর মানে আমি নিজে পাবনা বাইকুলা ওয়াস করে কেমন নামছি ইতিমধ্যে এক লোক দৌড়ে এসে হাতের মধ্যে একশো টাকা লোক দেয় বলে হুজুর হুজুর খুব সক সকা টাকা আপনি একটু দোয়া করেন তো টেকা থেকে এখন লোভী হলো পকড়ে থুয়ে বললাম কিসের দোয়া ভাই বলে হুজুর আমার বইয়ে বেটে বাচ্চাইছে আল্লাহ যেন একটা পুত্র দেয় যখনই কাছে পুত্র দেয় তখন আমি পকেট থেকে দুইশো টাকা বার করে দিলাম তো বলতে ধুতুর আমি তো টেকা চাইনি ধোয়া আমি বললাম তুইও জাহাম হতে বলে কেমনি আপনি টেদের মানুষ আমি মাটির মানুষ বলে তোর কানটা আমার মুখের কাছে দে আমি তো বলি ও কানটা মুখের কাছে দিলে ফিস ফিস করে বললাম শোন আমার এক মেয়ে হয়েছে তারপরে যখন বইয়ের বাটে বাচ্চা আসলো তখন আমি দোয়া করছি আল্লাহ মেয়ে তো একটা দিলেই একটা ছেলে দাও আল্লাহ এত কান্দাকাটি করছি ভাই তারপরে আবার আল্লাহ মেয়ে দিছে মেয়ে দেওয়ার পরে দুই মেয়ে হলো এই দুই মেয়ের পনেরো বছর পরে আমার কি একটা মনের মধ্যে খেত ডাকলে একটা ছেলে দরকার তখন আবার চান্স নিলাম আবার বইয়ের পেটে বাচ্চা আসলো আমরা মক্কা মদিনা যাই আমার বাপ মাকে সঙ্গে নিয়ে দোয়া করলাম আল্লাহ একটা পুত্র সন্তান দেওয়া আল্লাহ এত দোয়া করার পরে আবার একটা কন্যা হয়েছে তা আমার দোয়া দেয় যদি আমার বইয়ের পেটের ডা পুত্র না হয় তো তোর বইয়ের ডা হবে তখনও বলতে যে হুজুর তাহলে আপনি টাকা আপনি নেন আমার ডাক মন্ত্রেন তো ওই দুশো আমি নিয়ে ওকে একশো দিছি মার্চে দৌড়েন খপ করে হাত কোথায় যাচ্ছি বলে যেই হুজুরের ব্যাটা চলে আছে তার কাছে যাব আমি বললাম কোনো হুজুরের কাছে না কোনো বাবার কাছে না কোনো পীরের কাছে না কোনো মাজারের কাছে না মুসলমান চাইতে পারে একজনের কাছে যার দিবার ক্ষমতা আছে তিনি হলেন আমাদের তাহলে চাইতে হবে কার কাছে
রাখাল বলতেছে পথিক সত্যি যদি আল্লাহর হস্তে এক পেয়ালার উঠে দুধ চাও তাহলে তুমি এখান থেকে মালিকের বাড়ি দশ মাইল দূরে ওই মালিকের বাড়ির দরজায় গিয়ে বলো মালিক তোমার আকাল উঠ আর দুম্বা চড়াই তুমি মালিক যদি হুকুম দাও তাহলে রাখাল আল্লাহর হস্তে উঠে এক পেয়ালা দুধ দিবে উমর ফারুক বলতে রাখাল ভাই অত দূর মালিকের বাড়ি যাওয়ার দরকার আমার নাই বরং তোমাকে দুইটা টাকা দিলাম এই দুইটা টাকার বিনিময় তুমি উঠে এক পেয়ালা দুধ দাও রাখাল খালি উমর ফারুক বলে কি দেখো রাখাল বলতেছে তুমি হজরত উমরক ছিল উমর ফারুককে রাখাল বলতেছে এই পথি তুমি কে হজরত তুমর কে চিনো যদি উমর কে চিন্তা তাহলে এরকম বেয়া সাইদা প্রস্তাব তুমি দিবার পারতা না উমর ফারুক বলতে কি হয়েছে রাখাল বলে উমরের গুপ্ত বাহিনী যদি দূর থেকে দেখতে পারবাই তুমি আমার দুই টাকা ঘুষ দিছ আর আমি মালিক বাদ দা তোমাকে উঠে এক পেয়ালা দুধ দিলাম তাহলে তোমাকেও ধরবে আমাকেও ধরবে এই বয়সে কি তুমি ধরা পড়বার চাও উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই আসলেই তো আমার মনে নাই তাহলে চলো আমরা দুইজন পাহাড়ের গুহার মধ্যে যাই এই গুহার মধ্যে গিয়া তোমাকে আমি গোপনে দুই টাকা দেব আর তুমি গোপনে উঠের এক পেয়ালা দুধ দিবে উমরের গুপ্ত বাহিনীও দেখতে পাবে না তোমার মালিকও জানতে পারবে না রাখাল সিল্লাই বলে তুমি ভণ্ড তুমি ভণ্ড তুমি ভণ্ড উমর ফারুক বলে রাখাল আমার মধ্যে ভণ্ড আমি কি দেখলা রাখাল বলে ভণ্ড রে যেখানে উমরের গুপ্ত বাহিনী দেখতে পাবে না যেখানে আমার মালিক জানতে পারবে না আত্মা করল আমার ভিতরে এত ভয় কেউ না দেখলো রাখালের আল্লাহ দেখতে কেউ না দেখলো উমর ভারত এক দৌল মারছে এক দৌল যে পাহাড়ের পাত দেশে যায় নামাজ বিষয়ে বলতে চাল্লা তোমার কোরআনের সঙ্গে যখন মানুষের সম্পর্ক হয় সেই মানুষের ইমানটা এত বৃদ্ধি পায় ওই যা তুলিয়াত আলাইহিম আয়া তুহু যা তুহুম ইমান ও আলা রব্বিহিম এত খেলুন আল্লাহ কি দেখলাম আল্লাহ এটা তো রাখাল না এটা একটা বাস্তব কোরআন ধরে কোন সুহান ওমর ফরক আল্লাহর কাছে কানতেছে হ্যাঁ ইতিমধ্যে রাখাল পিছনে যায় বলতেছে প্রতি যতই টানব উটের দুধ তোমার দেওয়া যাবে না উমর ফারুক বলে রাখাল ভাই উটের দুধের কোনো দরকার নাই বরং তোমার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি তুমি না দেখা আল্লাহকে কলিজার মধ্যে জায়গা দিয়ে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক করে আত্মাকুল্লা ডিগ্রি অর্জন করেছ এর বিনিময়ে তোমার চাহিদা কি তোমার তো একটা চাহিদা আছে কি কোন চাহিদা নাই ছেলে বাপ ছেলে বলে এই শোন বাবা প্রতিদিন তোর জন্য পুলিশ আমার বাড়িতে আসে তুই নবীর দামি দামি সাহাবেরা নামাজ পড়ে সেখানে আমি রাখাল কেমনে যাব আমি বারান্দার নামাজ পড়ি তুমি বলতে তো সামনে কাতারে গেলে হয়তো তোমার দেখতে পারবো না তো ওখানে আমার যাওয়ার যোগ্যতা আছে ওমর ফারুক বলে রাখাল তোমার যোগ্যতা কম আর মসজিদের ভিতরে যারা নামাজ পড়ে তাদের যোগ্যতা বেশি এই কথা তোমারে কে বুঝাইছে আল্লাহ বলেছেন ইন্না আকরামাকুম ইন্দি আকরাকুম ওই ব্যক্তি সবসাইতে দামি হয় যার কলিজার ভিতরে আল্লাহর বেশি রাখাল বলতেছে ঠিক আছে তারপরে একদিন সব নামাজ পড়ে আমি আর বাড়িতে আসতেছি না ওর ফর বলেন এসব ওরে বাড়িতে আসবো না কেন বলে এসে পড়ে বাড়িতে আসলে ফজরের আমার সামনে কাতার পাওয়া যাবে না এই জন্য এসা থেকেই চেষ্টা করব ফজর যেন সামনে ধরবার পারি ওমর ফারুক বলেন রাখাল এ মাসের নাম কি রজব মাস নবী যখন পাঁচ অক্ত নামাজ নিয়ে আসলো নবী যখন আসর মাগরিব আর এসার কথা বললেন আসর এই টাইমে মাগরিব এই টাইমে এসা এই টাইমে সাহেবের বললেন হুজুর এই তিন অক্ত নামাজ খালি তাড়াতাড়ি হুজুর এ আসর শেষ না হতি মাগরিব মাগরিব শেষ না হতি এসা কি তাড়াতাড়ি আর এ সা থেকে ফজর ফজর থেকে জোহর এই দুই অক্ত লম্বা কেন আল্লাহ রাসুল বললেন সাহাবেরা তোমরা আমাকে এই প্রশ্ন করবা এই জন্য আমিও আল্লাহকে করছিলাম ধরে কোনো সমান হবে যে আল্লাহ যে পাঁচ অক্ত নামাজের মতো আসর মাগরিব এসে আসর শেষ না হতি দুই কাপ চা না খাতি মাগরিব আর আবান দেয় মাগরিব শেষ না হতি কিছু একটু সর্ব টর্ব খাতি এসার বার আবান দেয় কী পাড়াপাড়ি ধরে কোনো কথা ঠিক কিন্তু এসা থেকে ফজর ফজর থেকে জো 
হর লম্বা কেন আল্লাহ বলে হাবি ফাইদা কো দেয়াতে সালাতো ফান্তাশির ফিল আর ফদরের নামাজ হয়ে গেলে মানুষ জমিনে সরাই পড়বে কেউ চাকরি করবে কেউ ব্যবসা করবে কেউ খেতে খামারে কাজ করবে এইগুলো কাজ করতে গেলে জোহর পর্যন্ত তাদের শরীরের অনেক ক্ষয় হয়ে যাবে এশা থেকে ফজর লম্বা সময় দেওয়ার কারণ হলো এশা থেকে ফজরের লম্বা সময়ের মাঝখানে তারা ঘুম পারবে এই ক্ষয়টা আমি আল্লাহ পুরা করে দিব তার মানে কি বোঝা গেল এশা থেকে ফজর এই সময় কেউ আসনার না ঘুম পাড়ার কথা কন না কি আজকে না শুনতে শুনতে শোনেন কিন্তু আগামীকাল থেকে এখন রাখাল বলতেছে এশা থেকে ফজরের নামাজ সামনে কাতারে পড়ার চেষ্টা করব উমর ফারুক বললেন রাখাল ভাই যদি তোমার ঘুম ধরে যদি ঘুম ধরে তো রাখাল বলতেছে মসজিদের মধ্যে ঘুমায়া যাব ওরে বাবা রে কার কাছে কথা রে এ কার কাছে হায় হায় রাখাল যেই কয়েছে মসজিদের মধ্যে ঘুমায় যাব উমর ফারুক বললেন দলিল দে দলিল দে মসজিদের মধ্যে তো ঘুম পাড়বি তার দলিল দে আপনারা কি মনে করছেন মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়ার দলিল না 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 গ্রামের লোকেরা দেখবেন সব বাড়িতে কারেন্ট নাই ফ্যান নাই গরিবেরা মদ জেনে ধরছে মসজিদে বারোটা ফ্যান এসার পর থেকে ফসল পর্যন্ত তাহলে আরামে বসে থাকে তো ফ্যান গুলা কিরা মসজিদে হলো আরামে বসে থাকে তো মদ জেনে কয় কি করবি তাহলে আমাকে ভাই কারেন্টও নাই ফ্যানও নাই এসার পর চাবিটা আমাকে দেওয়া যায় না আর মসজিদ মধ্যে ঢুকে ঘুম পাড়ো ফসল পর্যন্ত মদ জিনকে আমার লাভ কি বলে পঞ্চাশ টাকা করে দেবো বেতন কম মদ জিনকে একার লোভে দিছে চাবি ওরা এখন ছয়জন মসজিদের তালা খুলে ভিতরে বারো ফ্যান দিছে মনের আনন্দে ফ্যান দিতে মসজিদের ফ্যান তো বারো ফ্যান দিয়ে ছয়জন শুয়ে পড়ছে ফজর আজান দিবার আসে মসজিদ কেবল বাতি জ্বলা বাতি জ্বলা থেকে পাঁচ জনের লুঙ্গি এ হাঁটুর উপর মানে কোনো মতে দেখা যাচ্ছে পিকরে দেখলে দেখা যাবে কিন্তু হাঁটুর উপর উঠে আসে আর এক জনের লুঙ্গি গলাপ মসজিদ বাতি লিবে দিয়ে সব কটা লুঙ্গি ঠিক করে তারপরে বাতি জ্বলাছে রাতি জেলা বলতেছে হারাম মসজিদে ঘুম পাড়া হারাম ওরা ছয়জন লাভ দেবে বলে চাচা মসজিদে ঘুম পাড়া হারাম তার দলিল কি দলিল হলো নিজের চোখে দেখছি আবার কি দলিল লাগবে তবে চাচা কি দেখলেন যা দেখছি ভিতরে কথা যাবে বেড়াস বেড়াস বলতে তোর লঙ্গি কুটি যায় ঘুমের মধ্যে লঙ্গি কুটি যায় আমি জানবো शुदुम्रारा बचर है निकी আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে ঘুম পাড়তে পারবেন সে ঘুমের আবার নিয়ম আছে আমি বলতেছি ওমর ফারুক বলে রাখাল বরং আসানের গুরুত্ব দাও আসানের গুরুত্ব দাও প্রত্যেকটা নামাজে আসানের গুরুত্ব আছে না নয় বিশেষ করে ফজরের নামাজের আজানের গুরুত্ব কম না বেশি আর সালাতু খাইর মিনার নাম আল্লাহ রাসুল বলেছেন আজান দেওয়ার আগে শুধুমাত্র মোয়াজিন মসজিদের মধ্যে ঢুকতে পারবে মোয়াজিন ছাড়া অন্য কেউ যদি আজান দেওয়ার আগে মসজিদের মধ্যে ঢোকে তাহলে মসজিদে প্রবেশ করার কোনো সোয়াব সে পাবে না নামাজ হবে কিন্তু মসজিদ ঢোকার যে একটা সোয়াব আছে আছে না নাই আজান দেওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে ঢুকবেন উট কুরবানি সব পাবেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঢুকবেন গরু কুরবানি সব পাবেন দশ মিনিটের মধ্যে ঢুকবেন দম বা ছাগল কুরবানি সব পাবেন আকামত যখন দিবে মোয়াজিন তখন ঢুকবেন আল্লাহ তাও সব দেবে মুরগি ডিমের সব দেবে কিন্তু আজান দেওয়ার আগে কেউ যদি ঢোকে ইল্লা মোয়াজিন শুধু মোয়াজিন ছাড়া একটা সোয়াব পাবে এখন আপনারা কখন ঢুকবেন তাহলে ঠিক তো একজন করেন আজান দেওয়ার আগে না পরে আজানের গুরুত্ব দিও এতদিন রাখাল নামাজ পড়েছে বারান্দায় কিন্তু আজকে নামাজ পড়বে সামনে কাতারে যেই মাত্র ল্যাপ ফেলা দেন আসসালা তো কেরম নাম মানে কি ল্যাপ ফেলা দেন বিছনা বলতে আর একটু শুয়াতা লাভ দে উঠবেন অজু করবেন একটা বদর যুদ্ধের সব আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবে 
কি মনে করতেছেন ফজর নামাজ লাইলাতুল মিরাজ আল্লাহ যখন নবীকে দিল আল্লাহ বলে নবী গো এই ফজর দুই রাখা ফরজ নামাজ আদায় করলে আমার উম্মতের কি লাভ হবে এতদিন রাখার নামাজ পড়তো বারান্দায় জোরে খান কোথায় আজকে নামাজ পড়বে সামনে কাতারে এতদিন ভিতরে ঢোকে নাই আজকে ভিতরে ঢুকবে ভিতরে ঢোকার নিয়ম আছে না নাই ডান পায়ে জোরে কোন কোন পায়ে আল্লাহ মাফতাহলি আবু আবা রহমতি দোয়াটা পড়ে ডান পা দিয়ে যেই ঢুকছে ঢুকে সামনে কাতারে যাবার চাই প্রত্যেকটা সাহাবি নড়ে সরে রাখালকে সামনে কাতারে যাওয়ার রাস্তা করে দেয় রাখাল মনে মনে কয় আল্লাহ এতদিন বাহির থেকে কি মনে করেছিলাম ভিতরে দামি দামি সাহাবি আজকে ভিতরে ঢুকে দেখতেছি আমি এরাও এটা কিন্তু ভিতরে না ঢুকলে বোঝা যাবে না আপনি ভিতরে ঢোকেন এসপি সাহেব দেখে সামনে কাতার করা হয়নি এসপি আর একটা মুসুল্লি লাগবে কিন্তু না একজনও নাই দরজার দিকে তাকায় দেখে চৌকিদার খাড়া হয়ে আছে চৌকিদার এসপি ডাকতে চায় চৌকিদার বলতেছে না স্যার আপনি এসপি আমি চৌকিদার এসপি বলতেছে ওটা বেড়ার কথা আমি এসপি তুই চৌকিদার ওটা হলো বাহিরের কথা ভিতরের কথা হলো তুইও যা আমিও তাই চৌকিদার ভয় ভয় ঢুকতেছে এসপি দেখতেছে না এত ভয় কমেনি আত্মা করলে অর্জন করবার গেলে এসপির ভয় বাইর করে দেওয়া লাগবে ভিতরে খান কথা ঠিক ছিল এসপি তো হাত ধরছে আয় আর ভয় আছে খারাপ হ্যাঁ হ্যাঁ তো চৌকিদার একটু পিছন দিকে খাড়া হয় ওই যে লাল কাতার দেওয়া আছে কাতারের একটু চার অ্যাঙ্গুল পিছনে এসপি পিছে হাত দেখায় কাতার জিনিস না আমার সাথে চৌকিদার বলে সাপ কি করা লাগবে আমার পায়ের গোড়া আর তোর পায়ের গোড়া মিল করা লাগবে রে চৌকিদার বলছে যে স্যার আমার দাঁতে ফাটা আপনার দাঁত তেল তেলা তো ফাটা এই পাগল ফাটা তেল তেলা স্যার আমরা দুই ভাই কাতার সোজা না করলে জামাতের কোনো সব নাই জোরে জোর কথা প্রত্যেকটা মুসলমান ভাই ভাই ধরে নিজের চোখে দেখছে নিজের চোখে ডান পাশে আওয়ামী লীগ বাম পাশে বিএনপি মাঝখানে জামাত তিনজন মিলে কাতার সোদা করতেছে তাই জন তো এখন আওয়ামী লীগ চার অ্যাঙ্গুল সামনে গেছে ক্ষমতা তো আছে তো সব জায়গাতে একটু সামনে থাকতে পারে স্যার জামাত ইসলাম টান দিচ্ছে এই লাইন বুঝিস না কে ওরা সামনে গেলে লাইনে তাই এখন বলেন তো আওয়ামী লীগ কী বলবি তুই টান্নি ফেরে তুই টান্নি ফেরে এ কথা বলবে না আওয়ামী লীগ বলবে আমি খেয়াল করিনি বা ফেরেস থাকে আল্লাহ বেড়া চোদ্দ দল বিশ দল আর তোমার ঘরের মধ্যে গেলে এক কাতার ব্যবহার কি আল্লাহ বলতে তোরা খালি ভিতরে ঢুকুক কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে ইসলামের ভিতরে ঢুকুক চোদ্দ দল বিশ দল মাটি দিয়ে গোটা বাংলাদেশ একদম হয়ে যাবে জোরে বলেন কথা আসলে ভিতরে ঢোকা লাগবে তো বাইরিয়া থেকে কয় হুজুর রইল আসতায় কোথায় রে দৌড়ে এসে মাইক ঠেলে ফেলা দেয় দেয় কি দেয় না ওয়াস করতে যা আমি রাহমদা সাইড থেকে কুটি থাকা আসলো কুটি থাকা থানার থাকে ভিতরে দশ মিনিট বস দেখ তো বলবে শীত কি কয় কি শোনা লাগবে না এ কথা কোনো শোনা লাগবে না যারা শুনতেছেন এ পর্যন্ত দুই ঘন্টা হয়ে গেল একটা কথাকে আমি বাহিরে বলছি সমস্ত কথা হলো ভিতরের ইন্না লিল্লাহে বা ইন্না ইলাইহের বসে দেখো দৌড়ে সামা ইকতান দাও তার মানে একবার ভিতরে ঢোকো চোদ্দ দল বিশ দল থাকবে না যদি তোমরা নামাজ পড়ো তাহলে কাতার সোজা করতে হবে সমস্ত দল ভাঙ্গা এক কাতার আশা লাগবে ধরে গঙ্গাদার ভিত্তি না রাখাল চলতে চলতে এবারে সামনে কাতারে মেহরাব বরাবর পিছনে যে কাতার সামনে কাতার রাখাল দুই রাখা শূন্য নামাজ পড়ে চুপটি করে বসে আছে সোবান আল্লাহ বারো রাখাত শূন্য পড়া লাগবে ভাই পাঁচ সাত নামাজের মধ্যে বারো রাকাত ছন্ন করতেই হবে হজরের পূর্বে দুই রাকাত জোহরের পূর্বে চার রাকাত জোহরের পরে দুই রাকাত মাগরিবের পরে দুই রাকাত এসার পরে দুই রাকাত এ সর্বসা করলে বারো রাকাত পড়েন আপনারা আল্লাহ রাসুল বলেছেন ফজরের পূর্বে দুই রাকাত ছন্ন এত দামি 
আসমান এবং জমিন বিক্রি করলেও এই দুই রাখা সুন্নতের দাম দেওয়া যাবে না রাখাল ফজরে দুই রাখা সুন্নত পরে চুপটি করে বসে আছে এমন সময় একজন সাহাবি মসজিদের মধ্যে ঢুইকা থেকে জাগা দখল মসজিদের মধ্যে ঢুইকা থেকে জাগা দখল মানে ওই সাহাবি যে জায়গায় নামাজ পড়ে ওই জায়গা রাখাল দখল করে বসে আছে ওই সাহাবির নাম হলো ওসমান গনি ধরে বলে নাম কি আপনার হয়তো ভাবতেছেন হুজুর জাগা দখল কি যিনি যেখানে ফাঁকা পাবেন সেখানেই নামাজ পড়বেন না রাসুল বলেছেন আমার আউবক্কর যখন ইমামতি করবে আউবক্কর বরাবর যিনি নামাজ পড়বেন তার নাম হলো উমর উমর যখন ইমামতি করবে উমর বরাবর যিনি ডাঁড়াবেন তার নাম হলো ওসমান ওসমান যখন ইমামতি করবে ওসমান বরাবর যিনি ডাঁড়াবে তার নাম হলো হজরত আলী আলী যখন ইমামতি করবে আলী বরাবর এই কথা বলি রাসুল চুপ হয়ে গেলেন সাহেবরা বললেন রাসুল্লাহ আলী যখন ইমামতি করবে আলী বরাবর কে ডাঁড়াবে রাসুল বললেন মা আমি রাসুল বলতে পারি না রে যতক্ষণ আল্লাহ না বলাই এই পর্যন্তই বলার হুকুম পাইছি এই পর্যন্তই হলো খোলা ফাইরা কবেন না তাহলে উমর যখন ইমামতি করবে উমর বরাবর পিছনে কে দাঁড়াবে আপনার বুঝতে পারেন না কে দাঁড়াবে তাহলে তুমি তাকে জোর করে সারাবার পার বা না এখন ওসমান গুলি কি করবে যেখানে রাখাল নামাজ করেছে বসে আছে তার পাশে ওসমান গুনি ফজর দুই রেখা সৈন্য নামাজ পড়ে রাখালের চেহারার দিকে কেবল মাত্র তাকাইছে দেখেন আমার দিকে খেয়াল করেন মূর্খ লোকের দিকে কেউ যদি তাকায় ভাই আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে সরু রাস্তা একটা অটো ভ্যান আসতে চায় এমন ভাবে গাড়ির সঙ্গে ভেজা দিল আমার ড্রাইভার খেলে তাকা আছে অটো ভ্যান থামেছে এই মূর্খ লোকের দিকে তাকালেও কিন্তু বিপদ ওসমান গুলি কেবল রাখাল সিল্লা বলতে এমন করে কি দেখতে আমার দিকে উসমান গুলি থরথর করে রাসুল বলতেছেন আমার যত সাহাবি ছিল সবচাইতে নরম করে যার সাহাবি হল আর ওসমান গুণি রাখাল সিল্লায় ওটার কারণ হলো যারা উট ডুম বা চড়ায় রাখালি করে তাদের ভাষা কিন্তু নরম হলে চলবে আপনি যদি গরু ছাগল চড়ান যদি কেউ আপনার গরু কোনো আবাদের দিকে যায় দেখি গরু ছাগল চড়ায় নাকি যদি আমাদের দিকে যায় যদি আপনি বলেন বাবা গরু ও বাবা গরু ও দিকে যাস না বাবা কথা শুনবে শুনবে না আর এই গরু এই লাঠি দেখছি রে দেখবেন মানুষের সাথে গরু কিন্তু ভালো সময় সঙ্গে সঙ্গে গরু ফিরে আসবে এদের রাখার ভাষা গরু দিন নরম হয় না আল্লাহ রাসুল বলেছেন প্রত্যেকটা অভিভাবককে আল্লাহ রাখালের দায়িত্ব দিয়েছে প্রত্যেক অভিভাবক যদি রাখালি করতে না পারে তাহলে তার পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে এখন আপনি চিন্তা করবেন হুজুর আমার তো কোনো গরু ছাগল নাই তাহলে আমি রাখালি করব কিসের ওপর এখানে গরু ছাগল নয় রূপক অর্থে আসবে আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন আপনার ঘরে বাইশ বছরের একটা আইডিয়া আছে আমি কিন্তু রূপক করে বলছি রূপক আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন আপনার ঘরে সতেরো বছরের একটা বখনা আছে আমাদের দিকে যে গরু বেশি দড়ি ছেড়ে তার নাম হলো তার নাম আর যে বখনা বেশি লাপা তার নাম হলো বক না মানে মেয়ে মানুষ গুলো বক না মানে মেয়ে গরু হলো বক না আর ব্যাটা গরু হলো আইডিয়া আপনি চোখ বন্ধ করে দেখেন আপনার বাইশ বছর একটা ছেলে আছে চোখ বন্ধ করে দেখেন উনি বর্তমানে আইডিয়ার চরিত্র লিখে ধরো কারণ কার চরিত্র আইডিয়া বোঝেন না হঠাৎ যদি দড়ি ছেড়ে পাক কিন্তু পাওয়া যাবে না আর বুক না মানে আপনার একটা মেয়ে এখন চিন্তা করেন আপনার ছেলেটা বাইশ বছরের ছেলে 
প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঘর থেকে বের হচ্ছে আল্লাহ রাসুল বলে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন কো আনসু জাকম ও আলি কম নার জাহান নামের আগুন থেকে যদি বাঁচতে চাও তুমি একলা বাঁচলে হবে না তোমার আহাউদের নিয়ে বাঁচা লাগবে তোমার ছেলে ফুল প্যান্ট পড়েছে টাকনুর তলে গেছে লোকমান তার ছেলেকে সুন্দর উপদেশ দেওয়ার কারণে কোরআনে লোকমানের নামে আল্লাহ একটা সুরা দিয়েছে দরে কেন সোহান আল্লাহ এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল লোকমান কিন্তু আল্লাহর নবী ছিল না কিন্তু সন্তানকে সুন্দর উপদেশ দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে সম্মান দিয়ে তার নামে একটা সুরা উম্মতি মোহাম্মদের জন্য হেদায়ত স্বরূপ দান করেছে তাহলে আপনি লোকমান আর সালাম ভূমিকা পালন করেন আপনার ছেলেকে বলেন বাবা টাকমুট তলে ফুল প্যান পড়া জায়েদ নাহারাম এ কথাটাকে আপনি বলতে পারবেন না প্রায় ছেলে কিন্তু এই অন্যায় করতেছে প্রায় ছেলে লুঙ্গি কন পায়জামা কন ফুল প্যান কন এটা টাকনুট তলে গেলে কি এ যে ছেলেটা দেখে ওটা তো বাবু দেখি কিছু মনে করো না বাজার ওঠো ওটো দেখে তুমি কিন্তু টানাটানি করো না খালি দেখো আয় দেখো তোমার একটা টাকনুর তলে চলে গেছে এই টাকনুর তলে যাওয়া হলো কবিরা গুনে ধরে কন কি গুনে আল্লাহ রাসুল বলেছেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তালা ওই সকল মানুষের দিকে রহমতের নজর দিবে না जिस बोझा जाए मान और भरे माल आता बारे थे बोझा तो सकाले बेर बाबा डाकते नान्न मान्य खोका तुम जो सकाल बेला जाचो बजान आसबा कौन कब्य सन्धार समय आसबो ते फुल पैन पड़स एट पड़े तुम पेशाब कर पार्बा जो तो हाँ करब तो तो भाव करब हाँ एक देखाओ तो ছেলে বলতে আব্বা এটা পরে তো বসা যাবে না খারাপ হয় পেশাব তখন আপনি কি খুশি হবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার ছেলে খারাপ হয় পেশাব করবে আলহামদু আপনারা জানেন খারাপ হয় পেশাব করলে ওই পেশাব নিংড়ে না খারাপ হয় পেশাব করলে ওই পেশাব আপনি নিংড়াবার পারবেন না এমন জায়গা যে পেশাব শেষ হলো ওই সেন্ট টানলো ওই সেন্ট টানলো তারপর টপ টপ করে পেশাব দিল বার হলো এই পেশাবতে কী হলো ওর ভিতরে যে জাঙ্গা আছে ওর ফুল বেড়া তোলা একটা জাঙ্গা নেই ওই জাঙ্গাটা ভিজে গেল এখন চিন্তা করেন ছোটোবেলায় আমরা যখন এই সবে তাকান না কেন যুবকেরা তাকাও ইন্ডিয়ান লিল্লার ওয়া সুন্দর এটাই তো ইন্ডিয়ান লিল্লারে ছোটোবেলায় ছোট বাচ্চা পেশাব করছে কান্দে উঠছে মা কয় আমার ছেলে পেশাব করছে বুঝতে পারছে যে একটা বাচ্চা পেশাব রোধ থাকবে না দৌড়ে আসে ভিজা কাপড় বাদ দিয়ে পাতা মুছে এত একটা শুকনা কাপড় দিল দেয় কি দেয় না যখন দেয় কি দেয় না তো তোমার ছেলে দশটা একবার পেশাব করলো একটি পেশাব টপ টপ করে বাড়ালো তিনটার সময় একবার করলো টপ টপ করে একটি বাড়ালো চারটার সময় আবার করলো আবার বাড়ালো তো এই পেশাবগুলো তো জায়গা ভিজে গেল কে টান দিল এই কে টান দিল রে কেউ টান দেয়নি তো ওই পেশাব ওটি শুকে গেল তো পেশাব শুকে কি হলো আপনারা জানেন বিজ্ঞান ডাক্তার গাছ পেশাব যখন শুকে যাবে ওর জীবাণু পাওয়ার তত বেড়ে যাবে ওই জীবাণু পাওয়ারটা কি হচ্ছে আস্তে আস্তে ওই পেশাবের ছিদ্র দিয়ে ওই যে দিকটা বাড়াতে ওই দিক দিয়ে ঢুকতেছে ঢুকে পেশাবের গোড়ার যায় ওই ওই ডান্ডির গোড়া ওই গোড়ার যে রক আছে ওই রক গোড়ার যায় ধরল খালি এইভাবে কামড়ে ধরে বুঝলেন আস্তে আস্তে কাটলো কিছুদিন পর বোঝা গেল যে আগা মোটা গোড়া শিপন হলো আপনার ছেলে বিয়ে করালেন ঠিক তো সবই বিয়ে করালেন এখন বউ বাগালে কান্দে বউ কান্দে কান্দিস কেন কি কান্দিস কামা মাছ গোস্ত সবই খাচ্ছিস মা কান্দিস কামা তখন কি করবে বউ মা তার পারে না আর ভাবির কাছে কষে যে মর ঢপে ঠিকই আছে কিন্তু কামত নাই তখন ও যে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার ফুসতেছে না উনি দেখা আছে কলিকাতা হারবাল এই দেওয়ালে দেওয়ালে কলিকাতা হারবাল নাই আমরা ছোটবেলায় একটা দেখছি কারণ এক একটা চোখে দেখছে আমরা কে বাবা এক একটা হারবালের পোস্টার দেখছি আমরা এখন দেখা আছে ছোট জিনিস বড় করবেন মোটা আছে কোন আছে মোটা করবেন লরম আছে শক্ত করবেন তাহলে দুই মাস খান আমি বলতেছি একটা দিনও খাওয়া লাগবে না যদি পেশাব করে পানি দাও যদি পবিত্র থাকো মাদ্রাসার কোন বাচ্চারা মাদ্রাসার কোন হুজুরেরা আজ পর্যন্ত হারবাল খায় না কারণ সাত বছর থেকে এরা পেশাব করে পানি দেয় এরা তোমাকে মতন টাইট ফুল প্যান কোনোদিন পরে না সবসময় যন্ত্রকে বাতাস খাওয়াই বড় কান কথা দেখতে হারবাল খাও হারবাল তাহলে আপনার ছেলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আপনার রাখামি করার দরকার আছে না নাই এ দরকার আছে না নাই নয় বছরের মেয়ে ফাতেমা রাখালি কারে কয় একটু শোনেন আমার মায়েরা যারা আছেন একটু বোঝেন মা নবী ঘরের মধ্যে ঢুইকা থেকে ফাতেমা হাতের মধ্যে দুইটা চুরি দিয়ে মুচকি মুচকি হাসতেছে 
আল্লাহর নবী ভিতরে গিয়ে কি বললেন মা দেখি কেমন তোমার চুরি করে সুন্দর হয়েছে রাসুল কিন্তু এই কথা বললেন না রাসুল রাখালি করার জন্য ঘর থেকে বাইরে আসলেন হাতে মা চমকে গেল যে বাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে মা বলে আদর করে সেই বাবা ঘরের মধ্যে না ঢুকে বাইরে কেন বারান দেখে দেখে নবী ছোট বাচ্চার মতন কাঁদতেছে ফাতেমা বলে বাবা কি দুঃখ আপনার মনে কান্দেন কেন রাসুল বলে ফাতেমা যে দুনিয়াতে সাজবে মা আল্লাহ তার আখেরাতের সাজমায়া দিবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা হাতের চুরি করলেন মাটির থাইলা দিলেন নবী দৌড়ে গিয়ে চুরি দুইটা করে জামার পকেটের মধ্যে ঢুকাইলেন ফাতেমা বলে বাবা যে চুরি হাতে দেওয়ার কারণে আপনি ঘরে ঢুকলেন না কানলেন সে চুরি ফাইলা দিলাম কেন করে পকেটের মধ্যে ঢুকাইলেন আল্লাহ নবী বলেন ফাতেমা তুই আমার কাছে আয় তো মা যেই ফাতেমা নবীর কাছে নবী কপালে একটা চুমা খাইছেন হাতে একটা চুমা খেয়ে বললেন মা তোমার এই দুইটা চুরি আমি যত্ন করে পকেটের মধ্যে রাইখা দেব ফাতেমা বললেন কেন রাখবেন রাসুল বললেন শুধু চুরি না তোমার নাকে ফুল পরানো হবে তোমার কানে দুল পরায় দেব তোমার গলায় মালা পরানো হবে ফাতেমা বলতো যে কবে কবে বাবা কবে আল্লাহর নবী বললেন ফাতেমা যেদিন তোমার বিবাহ হবে ও ফাতেমা তুমি সাজতে পারবে শুধুমাত্র এক ব্যক্তির জন্যে সেই ব্যক্তি হলো তোমার স্বামী মা ওই স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের জন্যে তোমার কোনো দিন সাজা চলবে না তাহলে এখন তোমার বিয়ে হয়নি নয় বছরে তোমার চুরি পরা লাগবে কেন তা আপনার মেয়ে সতেরো বছর ওই যে প্লাজো পড়ছে পেডিকোটের মতন পেডিকোটের মতন ঢিল ঢাল প্লাজো পরে হাইল পরে কিল কিল করে হাঁটতেছে আপনার মেয়ের কারণে গোটা পালার যুবকের চরিত্র নষ্ট হচ্ছে সুন্দর নারী দেখলে পরে আমার দিল দেওয়া না করে ওলে ওলে গান গাচ্ছে ধরে গান কথা ঠিক কে না তার জন্য আপনার মেয়ের জন্য তাহলে রাখালি করার দরকার আছে না ধরে কোন রাখালি করার দরকার আছে না আজকে ছেলেগুলা সরকার কি আইন করতে পারে হ্যাঁ কি আইন ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড যেদিন ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড আইন পাস হলো সেদিন আমার চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে আমাকে একজন বলতে হুদুর আপনি কি আইনে খুশি হন নাই ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড আমি তুই খুশি তাই করছে হুদুর আমি তো খুশি হ্যাঁ পাগলা ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড বুঝিস তো বুঝবো না কেন হুদুর এখানে পুরুষ না নারী তাই করছে পুরুষ মানুষ কোন ধর্ষিতা কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দিবে না দিবে ধর্ষককে ধরে কেন কথা ঠিক কে না কথা কার ঠিক কে না অনেক মেয়ে মানুষ আছে অনেক মেয়ে মানুষ আছে অনেক মেয়ে মানুষ ইচ্ছা করে একটা পুরুষকে ফাঁসানোর জন্যে কথা কন না কেন এটা হলো এক নম্বর কারণ আর দুই নম্বর কারণ হলো বেল্লু শিকদার ধর্ষণ করবে আর সাইডে হুজুর জেলত যাবে ধরে কেন কথা ঠিক কে এটা হলো দুই নম্বর কারণ আমি বললাম তোরা করবি ধর্ষণ আর আমার দিন হাসি আমাদের ফাঁসি হবে জরে কম কথা হুজুর কেমনে হবে আমি বললাম বাংলাদেশে আইনের মায়ের কাজ আছে ধরে এখন আইনের মারপাত আছে না নাই আমি বলবো ভাই যান আমি সরকারকেও বলেছি ধর্ষকের সাথে মৃত্যুদণ্ড ঠিক আছে কিন্তু ধর্ষিতা যেন না হয় কোন কারণে ধর্ষক হবে এগুলো নিয়ম করে আমাদের দেখা লাগবে আজকে বিলাইকে যদি বলে ওই ঘরের মধ্যে গেলে তোর বিশটা বিশটা ব্যাত বিশটা ব্যাত মারা হবে ঘরের মধ্যে গেলে কিন্তু ঘরের দরজা জানলা খোলা আপনি বলেন তো যতই ব্যাতের আইন দেন বিড়াল কিন্তু আইন মানবে না দরজা জানলা বন্ধ করে দাও ওই বিশটা ব্যাতের আইন কোনো দরকার পড়বে না এখন বিশটা ব্যাতের মৃত্যুদণ্ড আইন দিয়ে দরজা জানলা খোলা রাখছে এখন বিড়াল ঘরের কাছে গিয়ে দেখে দরজা খোলা আপনারা বলেন তো বিড়াল কি দেরি করবে নাকি ঘরের মধ্যে ঢুইকা দেখে খাটের পাতিলে তাহলে সুটকি মাস তার ওপর ঢাকনা নাই আপনারা বলেন বিড়াল কি বিশ বিল্লার টাইম পাবে এগারোজন টাইম পাবে কারণ বিড়াল জানে চুরি করে খাওয়ার সময় বিশ মিল্লা বলা যাবে না আমাদের বাংলাদেশে একজন কেবল সিগারেট ধরাচ্ছে এরকম মুখ সিগারেট দিয়ে কেবল মেথর ঠোকা মারু আমি দৌড়ে গিয়ে বললাম ভাই বিশ মিল্লা করে ঠোকা মারু যেই কচি বিশ মিনিট টাকা ঠোকা মার ওই সিগারেট ফেলা দিতে ম্যাচ ফেলা দিতে দিয়ে আমার কেউ হুজুর আপনার আলেম না তাহলে আমি কোনো এখানে আমার কি হলো আপনি জানেন না সিগারেট ধরানোর সময় বিশ মিল্লা বলা হারাম আমি বললাম যেটা ধরানোর সময় বিশ মিল্লা কওয়া হারাম সেটা খাওয়া কিরা 
আমাদের বাংলাদেশে হারাম জাদা যারা তারাই বিসমিল্লাহর বিরুদ্ধে লাগছে জোরে গন্ডগোল হচ্ছে না কয়েকদিন আগে এক হারাম জাদা টক শুতে কইছে এক হারাম জাদা নাম হলো শাহরিয়ার কবি না মুরগি কবি শালা হারাম জাদা কইছে যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকতো আওয়ামী লীগের কর্মী নেতারা মঞ্চে গিয়ে বিসমিল্লাহ কয় ভাষণ দেয় এই সমস্ত কর্মীদেরকে বঙ্গবন্ধু ছাটাই করত কারণ আওয়ামী লীগের মুখে বিসমিল্লাহ মানায় না এই কথা শাহরিয়ার কবি কইছে জোরে গন্ডগোল কয়েকদিন শালা কত বড় হারাম জাদা শালা জন্মে ঠিক নাই दरजा <laughs> ওসমান গুরি বলছে ভাই দান আপনাকে কোনোদিন তো সামনে দেখি নাই আজকে প্রথম দেখছি ভাই এত রাগ করেন কোনোদিন দেখি নাই আজকে দেখছি তো এই জন্য একটু একটু রাখাল বলতেছে আমার কি ঠেকা পড়ছে আমি কোনোদিন সামনে কাতার আসি নাই কোনোদিন আসমৌ মারে আমি বারান্দাত পড়ি বারান্দাত পড়ে মজা আছে भाई कम कथा शुद्ध देखने আমি শুধু দেখার জন্য এসে দেখা হলেই চলে যাব ওসমান গুলি বলতে যে ভাই দেন একদিনই আপনি দেখবেন আজ কত বছর হলে দেখার জন্য সামনে কাতার আসি কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা পাইলাম না রাখাল দেখতে চাই হাজরত তুমরকে আর ওসমান গুলি দেখতে চাই নামাজের মালি কামলাকে ওসমান গুলি বলতেছে আজ কয়েক বছর হলে দেখার জন্য আসি রে আজ পর্যন্ত দেখা পাইলাম না রাসুল যখন চলে আসলেন মেরাজ থেকে সাহেবরা জিজ্ঞেস করলেন রাসুল আল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে আপনার কেমনে দেখা হলো সঙ্গে সঙ্গে নবী এইভাবে আমার দিকে তাকান এভাবে হাত করলেন তোমরা কি দেখতেছ বলে হুজুর আমরা ধনুকের মতন দেখতে পাই আল্লাহ রাসুল বললেন ডান পাশে আল্লাহ আর বাম পাশে ছিল মহান সাহেবরা বললেন ইয়া রাসুল উল্লাহ আল্লাহর সঙ্গে আপনার দেখা হলো আল্লাহ দেখতে কেমন আল্লাহ কেমন সুন্দর ও আল্লাহর নবী একটু বলেন রাসুল বললেন শোনো আমি গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করেছি আর দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ তোমাদের কাছে এসে দেখা দিবে সাহেবরা করলেন হুজুর এরা কেমনে রাসুল বললেন আমি বন্দোবস্ত করছি মনের ঘরে তালা দিয়া গান্ডা গান সব আছে মনের ঘরে তালা দিয়া সাবি নিয়া আসেন সাই আমি অধম সাধ্য কি তার হুকুম সারা বাইরে যাই আমার দুই কান্দে দুই মুহুরি লেখিতেছেন ডাইরি দলিল দেখে রাই দি বেটা কা পয়সার নাই কারবার সবাই বলেন আসেন আমার মুখ তার আসেন আমার বারিস্টার বলেন না আল্লাহ যখন হাকিম হবে আমরা যখন আসামি হব আমাদের উকিল তখন আমাদের নবী তখন উকিল হয়ে 
ব্যারিস্টার হয়ে আল্লাহর কাছ থেকে জাবির নিয়ে নিজের হাত দিয়া প্রত্যেকটা উম্মতকে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দিবে নবী বললেন সাহাবিরা আমি আল্লাহর সঙ্গে মেরাজ করে আমি খুশি তোমাকে বেঁধা রাখব আর সালা তো মেয়েরাজুল নামাজ হচ্ছে মমিনদের মেরা ওসমান গনি এই আশাতেই প্রত্যেক দিন আল্লাহকে দেখার জন্য আসে কিন্তু বহু বছর হলো এখনো দেখা হয়নি রাখাল বলতে তোমার চোখে দোষ আছে ওসমান গনিকে রাখাল বলতে তো তোমার চোখে দোষ আছে একটা কাম করো তুমি যদি দেখ পারছো একটা কাম করো বলে কি কাম বলে আমার হাত ধরো আমার হাত ধরো আমিও দেখবো তোমাকেও দেখা দেব যেই কষে এমন সময় আল্লাহর কোরআন ওসমান গনির দলিল হচ্ছে ইমানদারেরা আল্লাহর ভয় যদি কলিজের মধ্যে রাখতে চাও আত্মা করলে এটা যদি সব সময় কলিজের মধ্যে রাখতে চাও একজন আল্লাহ ওয়ালা সদিকিন সত্যবাদী বান্দার তোমরা কি হও মা মা মানে কি সঙ্গী হও ওসমান গুলি মনে করতে চাল নিজের যোগ্যতায় হয়নি রে আজকে এই আল্লাহর বান্দার কারণে দেখা হবে একের হাত ধরে বসে আছে কিছুক্ষণ পর আকামত দেওয়া শুরু হয়েছে যে আকামত দেওয়া শুরু হয়েছে তখন কিন্তু উমর ফারুক মেহরাবের মধ্যে ঢুকছে এখন চিন্তা করবেন হজ তুমর মেহরাবের মধ্যে কোন দিক দিয়ে আসলো যখন কোরআনের রাষ্ট্র চালু হবে তখন কিন্তু প্রত্যেকটা মসজিদের ইমাম একটা নেতা মেম্বর হওয়া লাগবে চেয়ারম্যান হওয়া লাগবে এমপি হওয়া লাগবে প্রধানমন্ত্রী হওয়া লাগবে রাষ্ট্রপতি হওয়া লাগবে তাহলে একজন রাষ্ট্রপতি ইমাম তার একটা বুঝতে চেন দরজা দিয়ে ঢোকা লাগবে ওই যে মেহরাব থেকে একটা ছোট দরজা ওই পারে রেস্টরুম আছে সবার আল্লাহ যে আক্রমণ শুরু করেছে অমর ফারুক মেহরাবের মধ্যে ঢুকছে যখনই মহাজ্জিন বলতে যে কতকামাতে সালা কতকামাতে সালাত সঙ্গে সঙ্গে রাখাল অল্লাহর ওসমান গুলো হাত ছাড়া দিচ্ছে এতক্ষণ হাত ধরে আসছিল এবার হাত দিছে ছাড়িয়া স্যারেতে বলতে যে ভাইজান ইমাম সাহেব ভুল করলে মানুষ আল্লাহ হোক বা লোক মাতে এখন পর্যন্ত আকামতি শেষ হয় নাই আর তুমি আল্লাহ হোক বার কাছে ইল্লা উঠলে রাখাল বলতে যে এই জন্য তো তুমি কানা দেখ পারে সে তুমি দেখ পার পাও না আরে মিয়া কি জন্য লোক মা দিলাম তুমি জানো না যেই কইছে পিছনের কাতার একজন সাহাবি দৌড়ে এসে রাখালে হাত ধরে বলতে যাই ছয় তারেই তো কাজটা প্রথম দেখে আমার সন্দেহ আছে তুই কারে কানা বলে গাল দিলি রাখাল কান্দে আমার কোন দোষ নাই আমি কোনদিন মসজিদের ভিতরে ঢুকতে চাই নাই আমি একজন রাখাল বারান্দায় নামাজ পড়ি মসজিদের ভিতরে দামি দামি সাহাবি ওই দামি সাহাবির মধ্যে আমি রাখাল কেমনে মানাই কিন্তু ওই পথিক আমার সর্বনাশ করছে ওমর ফারুকের দিকে আঙ্গুল দেখায় বলে ওই পথিক আমার সর্বনাশ করেছে ওই পথিক আমারে কয়েছে হজর তুমরকে যদি দেখ পার চাও তাহলে সামনে কাতারে দাঁড়াও শুধুমাত্র হজর তুমরকে একটা নজর দেখার জন্য আমার দুনিয়ার চাহিদা হলো হজর তুমরকে একটা নজর দেখা সেই হজর তুমরকে দেখার জন্য সামনে কাতারে ভাই কিন্তু হজর তুমর মেহরাবের জায়গায় যদি রাখাল আমি ওই পথিককে দেখতে পাই তাহলে বলো আমার লোকমা দেওয়া ছাড়া তো উপায় নাই আমি আল্লাহ আকবার লোকমা দিয়া ওই পথিক কেবল জায়গা থেকে সরাবো ওই জায়গায় হল তোমার কে নজর দেখতে যা হাজার হাজার সাহাবরা কান্দে সমস্ত সাহাবরা যখন কান্দেছে এমন সময় রাখাল চিল্লাই বলে আল্লাহ বারান্দায় নামাজ পড়া ভালো এই ভিতরে কেন কান্দা কান্দি শুরু হয়ে গেল ওসমান গুনি বলে রাখাল ভাই ভিতরে সবার কান্নার কারণ হল তুমি যারে পথিক পথিক বলতেছ তিনি হলেন হজরত যেই বলছে তিনি হলেন হজরত 
গাছের গোড়া কাটলে গাছটা যেমন ঠাস করে পড়ে যায় রাখাল তেমনি উমর ফারুকের সামনে পড়ে কাটা মুরগির মতন সটফট করতেছে আর চোখের পালি বের করে চিৎকার করে বলতেছি আমি হিরাল মোমিন আমি আপনাকে তৌবা পড়াইছি আমি আপনাকে মুনাফিক কইছি আমি আপনার ভণ্ড কইছি এত কথা বলেছি গো আমি অধম রাখালকে আপনি কিছুই বলেন নাই সমস্ত সাহাবরা কি কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেছে সবাই তাকায় আছে পাগল কি কয় রে কারে তৌবা পড়াইছে কারে মুনাফিক কইছে কারে ভণ্ড কইছে এমন কথা শোনার পরে সবাই স্তব্ধ হয়ে কারণ যেই মানুষটা রাস্তা দিয়ে গেলে শয়তান চল্লিশ দিন যায় না যেই মানুষ সম্পর্কে রাসুল বলেছেন আমার পরে কেউ নবী হলো উমরকে নবী বানাইতো যেই মানুষের জন্য আল্লাহ কোরআনের তেইশ টায়াত নাজিল করেছে আর সেই মানুষটাকে তৌবা পড়াইছে মুনাফিক কইছে ভণ্ড কইছে সমস্ত সাহাবিরা একেবারে আক্কেল গুরুব হয়ে গেছে এমন সময় হজরত উমর ওই পড়ে থাকা রাখালকে এক টানে বুকের মধ্যে নিয়ে রাখালের কপালে একটা চুমু হাজার হাজার সাহাবির বলে আমির আল মৌমিনি কি শুনলাম কি দেখলাম রাখাল বলতেছে তৌবা পড়াইছে মোনাফিক কইছে ভণ্ড কইছে আর আপনি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে কপালে চুমা খাইলেন অমর ফারুক বলে রাখাল ভাই তোমার এত কথা হজম করার পিছনে কারণ হলো আমি তোমাকে দেখি নাই আত্মা কুল্লা দেখ পারে গিয়া তোমার ভিতরে আল্লাহর গোটা কোরা আমি দেখতে শুধুমাত্র কোরআনকে দেখার জন্য আর একজন মানুষ আল্লাহর কতটুকু ভয় করতে পারে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে এগুলো দেখার জন্য আমি তোমার এতগুলো কথা হজম করেছি আল্লাহর বান্দারা একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন যদি মুসলমান হয়ে না মরি তাহলে জান্নাতে যাইতে পারবো না আর মরার পরে যদি জান্নাতে যাবার চাই তাহলে আল্লাহর মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে হবে আর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ছাড়া কোনো উপায় নাই আল্লাহ পাক আমাদের সকলের জন্য কবুল করুক সকলে বলে আল্লাহম্মা আমিন এসতে পার ফল ফের রব্বি মিনকুল জমে অত বইলাই হে আস্তাক ফের রব্বি মিনকুল জমে অত বইলাই হে লাহাওয়ালা আমিন बागने बसे बस दीर्घ समय कुरान हादी आलोचना शुरार शेषे गुणागारे संगे रहमत दरजा फकर दोखाना हाथ तुले आल्ला मेहरबानी कर আজকের মাহফিলকে কবুল করেন আজকের মাহফিলে যতটুকু আলোচনা হয়েছে তুটি বিচ্যুত হয়ে গেলে মাফ করেন এর জাহাদিয়া মঞ্জুর করেন সোনার মদিনা নবী পাকে রোজা আল্লাহ কবুল করেন তামাম আম্বিয়াই কেরাম আসাহাবি কেরাম তাবিনি কেরাম তাবা তাবিনি কেরাম তামাম পৃথিবীর মাটির নিশ্চয় যত মমিন মমিন সকলের আরো পরে হাদিয়া কবুল করেন মাবু যে মাদ্রাসার আঞ্জি না আজকের মাহফিল হলো এই মাদ্রাসাকে আল্লাহ কি আমার পর্যন্ত কবুল করে দেন এই মাদ্রাসার সভাপতি মাহফিল কমিটির সভাপতি এই মাদ্রাসার সেক্রেটারি মাহফিলের সেক্রেটারি আল্লাহ মেহরবানি করে মসজিদ মাদ্রাসাকে কবুল করে নেন মাহফিলকে কবুল করে নেন ছাত্রের মতোই পাগড়ি পড়ার আরো আপনার হাঁপে দালেন কবুল করেন মাদ্রাসার মহতামি মাদ্রাসার ওস্তাদ মাদ্রাসার তাল বেলে আল্লাহ সবাইকে আপনি কবুল করে আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখুনি মা মা যাদের কবরের ঘরে চলে গেছে ছোট্ট একটা শব্দ হলো মা এ নামের মধ্যে কত মধু যাদের মা নাই তারাই বুঝতেছে কি বলবো প্রসবের কথা মা বিনে সেই বেতা কেউ তো বুঝিবে না মাজন থেকে আর সন্তানের দায় অকালে মা মারা যায় কেন সে মায়ের জন্য দোয়া করবা না এমন দরদি হবে কেউ হবে না আমার মা মা গো আল্লাহ মেহরবানি করে 
মায়ের কবরটাকে জান্নাত বানায় দেন আল্লাহ আল্লাহ আমরা যারা এখানে হাত ধরেছি আমাদের মধ্যে যাদের বাবা আমি সহ যাদের বাবা অন্ধকার কবরে চলে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে বাবার কবর জান্নাতের টুকরা কবুল করে আমাদের দাদা দাদি জানান আত্মীয় স্বজন শ্বশুর শাশুড়ি যাদের কবরে গেছে আল্লাহ কবরবাসীদের মাফ করে দেন আল্লাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতিকে কবুল করেন মাহফিলের পরিচালককে কবুল করেন মাহফিলের পৃষ্ঠপোষককে আল্লাহ কবুল করেন যারা কষ্ট করে মেহনত করে মানুষের ঘরে ঘরে দাঁড়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে টাকা পয়সা আদায় করে এত সুন্দর আয়োজন করেছে আল্লাহ তাদের সকলকেই জান্নাতি মানুষ হিসেবে কবুল করে আল্লাহ আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথিকে কবুল করেন বিশেষ অতিথিদের কবুল করেন সুদিদিন কবুল করেন মুরব্বীদের কবুল করেন হাজি সাহেবদের কবুল করেন আলে মালামাদের কবুল করেন আল্লাহ যারা মাহফিল করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে ভলেন্টিয়ারি করেছে প্রশাসনের ভাইরা যারা মাহফিল করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে আল্লাহ মেহরবানি করে সবাইকে কবুল করেন আল্লাহ এই আল্লাহ তালা আমাদের দেশের প্রতি রহম করে আল্লাহ সমস্ত বিপদ আপদ মুসিবত থেকে আমাদেরকে বাঁচান আল্লাহ আসমানের বা আসমানের লাইন জমিনের বেলা জমিনে ডাবায় দেন আল্লাহ কোনো অসুখ বিসুখ মানুষের ইমান যেন নষ্ট করতে না পারে আল্লাহ এমন ইমানের শক্তি দান করার জন্য আল্লাহ মৃত্যুকে আমরা স্মরণ রাখব সবসময় আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের বাড়ায় দেওয়া আল্লাহ যে কোরআনের রস শুনতে এত ভালো লাগে সেই কোরআনের সমাজ আমাদের জীবনে একটা বারের জন্য দেখার তৌফিক দেওয়া আল্লাহ সেদিন সমাজের নির্জন পথে যাবে কোন জন কটু কথা কবে না পথে আর প্রান্তরে সম্পদের মোহে পড়ে জানি হবে না সবাই বলেন যদি মেনে চলি কোরআন যদি মেনে চলি কোরআন আর আসলের বিধান সকলে শান্তিতে থাকবে বাংলার আকাশে কবে কলে মার পতাকা দুলবে জোরে বলে আল্লাহ মানে আল্লাহ খাস করে আমার বসির ভাই যিনি আমাকে দাওয়াত দেওয়ার পর থেকে খাওয়ানো ঠিক মতো করতে পারে না আল্লাহ তাকে কবুল করে আল্লাহ আমার মা বোনেরা যারা পর্দার অন্তর হলে আবিদা সালিহা পর্দা যে কবুল করে মা ফাতে আমার চরিত্র দিয়ে দেন আল্লাহ মা বোনদের স্টার জলসার ঝোঁকটা কমায় দেন আল্লাহ মা বোনদেরকে পর্দার মধ্যে কবুল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নামার কালে আমাদের জবানে জারি করে দিবেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ